费尽心思爬上我的床，条件都不提，就打算走。我说这都是误会，你能信吗？什么误会？难道那杯酒不是你给我的？是我给你的，但是……好了，不管你什么说辞，我没时间听。这就当是给你昨晚的赔偿了，该给你的不会少给你，不该给你的。你也别想要，傅彦成，你要不要听听自己在说什么？虽然我们两个没有感情，但是我们可是……彦成，既然你回来了，就赶紧把婚离了吧。这已经三年了，也该解决了。虽然说三年前他救了你爷爷一命，但是我们傅家也给了他三个亿啊！别再纠缠了。好的，我知道了，我们会离婚的。我跟他本来就是陌生人。是啊，我们确实是陌生人，就像现在我站在你面前，你也认不出我就是什么人。再说下去，倒显得是我纠缠不清了。既然如此，昨天的事情就当没有发生过。我们好聚好散。没有什么问题。那个女人就这么走了？是吗？难不成是他第一次？傅总，我刚才看见一个女的从你房间里出去，她谁呀、啊？现在不会敲门啊？啊！傅总，你你们你你，傅总，您终于，你很闲是吗？我看阿顺，他去一个项目总监，你挺合适的。去查一下，刚才那女人是谁？好的，我送你。啊，对了，不用查了，这种女人说不定只是她欲擒故纵的手段而已。你找我什么事？啊，是这样的，舒晴小姐马上就要回来了。您之前看中的房子也已经买定了，我预选了一些设计公司，你有时间的时候可以看看详细。嗯，好，那个房子很特殊，给我好好装修。好的，副总。你你你赶紧，哎，都洗好了。绵绵，你来了。苏阿姨，怎么样啊？昨晚傅彦成接了你的酒喝了吗？那你有没有要到我们盛家二轮融资的钱呢？果然是你在酒里面下了药。那要不然呢？你和傅彦成结婚三年，连他的面都没见过。这要不是我呀，可能爬上他的床。那可真是要让苏阿姨失望了，我一分钱都没要。我可不像苏阿姨，为了钱，谁的床都不开。你，盛眠，这是你跟长辈说话该有的态度吗？我看该闭嘴的人是你吧。告诉我，如果没有我妈，就没有盛家的今天。要不是我妈生病离世，哪轮得到你在这儿坐享其成？你又有什么资格自称我的长辈？你，你竟敢打我！你又有多大出息呢？花了这么多钱读了个大学，到头来不还只是个小小的设计师
，要是没有盛家，哼，你算个什么东西？没错，我什么都不是，所以你们就不要再对我跟傅彦城的关系抱有任何幻想。告诉你，傅彦城已经跟我结婚，你们休想再让我从傅家要到一分钱。这个乞丐，这个小贱蹄子竟然不听话了！我不是违约，身体不好，一直住院，哪有人能当你家给傅彦城？不懂感恩的小贱人！还有什么事儿？我跟你没什么好说的，我也没有钱给你。盛敏，你好大的口气！啊。白女士，不好意思啊，我刚才接了个骚扰电话。行了，别说了，马上来傅家一趟。去傅家，大概是出于公事情吧。好的，我知道了。傅彦城要是知道昨天晚上睡的。是我这个要离婚的老婆，不被恶心死，早被气死了。顾总，您都没见过盛年呢，就跟他离婚，万一以后发现是喜欢他的，那岂不是亏大了？怎么可能？我是绝对不会喜欢那种贪慕虚荣的女人。他和我结婚，不过就是为了那三个一百。顾总，不是我说，不怕一万，就怕万一啊。如果如果有财源名额。你觉得是第一？我闭嘴！赶紧出发，我下来省时，你知道吗？哎，好嘞。陆家结婚三年都没来，连傅彦城还陌生。坐吧。长话短说，盛年你也知道，如果当年不是拗不过老爷子，我们是不会同意这桩婚事的。你根本配不上燕城，他值得更好的。谢谢。是，我确实配不上他。这女人，就是闹都不闹就不容易了。亏我还准备了好几张卡。防止他狮子大开口呢？难道我们燕城不抢手吗？你同意就好。你们盛家的情况你最清楚，回去劝劝你父亲。不是做生意的那块材料，就老点放弃，不要什么都指着我们顾家。我们盛家的事就不劳你理解了。夫人，少爷的车到了。为什么？他怎么来了？燕城，你回来了吗？我今天放假，确实要见你。好，今天放假，确实要见你。好。燕城，你回来啦。夫人，副总今天有个特别重要的会议，不能回来吃饭。这个呀、啊，是副总特意给你准备的礼物。忙，我知道他忙。行吧，反正离婚的事情什么时候都能处理，等他忙完工作吧。是的，夫人，副总也是这样想的。嗯，你也去忙吧。好的，夫人。哎，副总的媳妇。等燕城忙完了，再通知你。你先回去。知道了。管家，把他用过的东西都给扔了。你说谁这么好面，给傅彦城当摄影师？谁知道呢？哎，白脸，你听说了吗？那全国首富傅彦城一回国就斥巨资。买下御景园当婚房，听说还找设计师呢。怎么满世界都是傅彦城的消息啊？我听说啊，咱们老板跟傅彦城是高中同学，你们说咱们有没有机会？高中同学而已，这有啥勤奋呐？再说了，给他傅彦城设计婚房，这身价不得上升百倍啊？
，谁不会珍惜那个机会？也是，我们这种快破产的工作室啊，怎么可能有这种机会？太红了！喂，老板。潘妮，我给你个地址，你赶紧过来。有个林老板对你的设计非常感兴趣，这笔单子要是成了。咱们工作室就有救了，太好了，我马上过来。这个就是吃顿饭要十几万的月色、啊，看起来蛮低调的。不过合计能约在这里聊，想必还有钱吧。工作室有希望了。喂，哥，今晚有什么安排吗？知道月色，约了温斯喝。哎，巧了不是？我特意给你准备大的，就在月色等你呢。我跟你说，这个设计是超厉害的，包你满意。什么道理啊？我不满意。就是，老板来了。这年头，狗腿子就已经有这种记录。你好，欢迎光临。您好，您就是林总的朋友吧？我是来接。是你？嗯、是你？不是吧？不是吧？把你前妻给前夫设计二婚新房，这也太离谱了吧？你就是林锦跟我说的大理呀、啊？算了算了，更单可是工作室收拾新房的关键。哎，这笔干了。副总您好，我叫潘妮。啊，我是林总引荐的，过来特地接你。我还以为他没这胆子呢，看来林姐还真是给我准备了一份好礼。走吧。好的，副总。林姐，给我你道歉。哦，我还没有见过林总，不过我跟我们老板大概聊了一下，税后应该不会少于三百吧。这种工作还需要交税？税后三百万？这林锦倒是挺舍得花钱的、啊。你们一栋别墅动不动就上千平，三百万很过分吗？堂堂富氏集团总裁怎么这么小气？副总是这样的，这个事情呢要根据你的尺寸大小来看。您那么大，就要做到统一，又要做到有花样，其实很难做的。竟然把那种事情说得如此自然，真是不知羞耻。啊？什么乱七八糟的？难道说他喜欢节俭款式？哎，哎，副总，副总，副总，您别走呀。就是，呃，如果您是不喜欢那种带花样的，您喜欢什么风格、什么款式，我都可以给您的。我。啊。您可能对我不是很了解，我在这行也算是小有名气，回头客也不少，所以说他们对我都很满意的。小有名气，嗯，回头客，嗯，你不是第一次吗？第一次？会呀、啊，我做这行已经三年了。三年？啊、嗯。这个女人这种上不得台面的事儿，竟然还引以为傲。而且够了，到此为止啊！你告诉林姐，我不需要。那那我我去找林总。林姐也是你的客户？算是吧。我是真没想到，林姐居然还有这种喜好，是该好好关注关注她了。哎，不是喜欢我的设计是什么大罪吗？犯得着生这么大火？哎喂，潘姐，你那边怎么样？接到副总没？老板，我好像搞砸了。啊，没事没事没事，我我在幺四零啊，放心，你先过来。嗯，好
不好意思啊，我来晚了。哎呦，潘姐来了，来来来来，潘姐，你跟林总说说。林总好。你好，潘姐小姐不仅才华出众，气质更是出众了。哎，我不是让你接我表哥上来吗？他人呢？原来傅彦成是他表哥。嗯，副总他没跟上来、嗯，可能是对我的设计不是很满意吧。我表哥脾气是那样，对谁都一样。你放心，你的设计啊，我看过了，保证他满意。嗯、我的副总，什么事啊？这么大火气？跟盛眠离婚的事吗？离婚是迟早的事。当年我跟他为什么会结婚，他自己。不是盛眠，那是谁啊？不对劲儿。你小子有故事？怎么会呀？我做这行已经三年了。不过是个看情办事的人，我有什么好在意？我还以为他有什么不妥，结果不就是嫌少？所以说，他是在装纯喽。他的张博都不知道修补多少次了，肚子里的肿也不是我的，还想让我给孩子当爹，五瓶子贵，想得美。我跟你说，现在女的可不了得，只要你喜欢什么样，他们就能扮成什么样。这叫什么？精准围猎，玩的比咱们都花。来，碰一个。哎，你有事说事啊！我在打杂公司财务的啊。哎，我发现你最近心情不好，有什么困扰跟我说说。如果我是说，如果如果你明知道你的第一个女人不是一个洁身自好的女人，可是有。总是会想起他，这正常吗？嗨，这有啥呀？谁还不缅怀第一次啊？不过这种女人，哎，燕城，你该不会说是你吧？喂，喂哥，喂哥，潘姐小姐都等很久了，你怎么还不来？我去干什么？让他同事服务我们两个吗？他怎么知道我新买的别墅要装修了？想蹭一波潘姐的档期啊！<笑>这么快是我哥，我也是这样想的啦。我和你是兄弟，被同一个女人服务，你不觉得很奇怪吗？啊，这有什么好奇怪的？你要是介意的话，我让他先服务你呗。让他有档期了，我再约他呗。够了，林姐，啊、我少自作主张给我介绍这种女人。啊？为什么呀？我觉得她挺适合你的。你要是不满意的话，那我约着她吧。我、哎、挺满意的。你最近体型了吗？那明早到复试上班吧，省得你一天到晚都跟这种不三不四的人混在一起。喂，哥，搞什么呀？你明明是他自己说林景要装修的，还说你的设计比较有灵气，我才特意专门请你来的。说变就变吧。嗯，没事的，林总，这做生意讲究缘分，可能我跟副总无缘吧。潘丽小姐，你别放心上，我哥他可能心情不太好。等有时间我再跟他说一声。那就多谢林总赏识了。今天的花销我买单，我还有事，我就先走了。啊、好，慢走。你慢走。哎。哎，老板，你怎么了？没事没事，这帮公子哥太难喝了，我有点多。我给你调调价。本来我以为签下这单，看，工作室就有秀。怎么就会变成这个样子？就是会，为什么？没事儿的，老板，你不是常说“船到桥头自然沉”吗？嗯，再坚持一下。嗯，能有什么办法呀？我跟你说，再这样下去，我连我老婆我都要养不起了。<笑>我可真没有、呃。好了好了好了，再坚持一下。男人怎么能说自己没有？再坚持一波。<笑>副总，我跟他结婚三年了都没见过，现在怎么离婚到又哪哪都没遇到？这都什么事儿？他也是你看过的。要是让他知道老板喝成这样，恐怕会觉得我们工作室都很不靠谱吧？不行不行，不能断送前程。算是吧。芬妮小姐可真有本事啊！这么一会儿伺候这么多人。啊，应该的，哎，应该的。老公。我没能给你买香的，你给我拐我了吗？好了好了,好了，别说了别说了别说了。嘘嘘嘘。那个
。副总，我还是想问一下，您喜欢什么风格，我都可以配合的。啊，如果您实在不满意的话，我也可以不用收您的费用。你不是已经有客户了吗？这影响吗？哦，您是怕我一心二用呀？嗯，这个您可以放心。如果您愿意给我机会的话，我其他的都可以暂停的。我再说一次，不需要。嗯、哎，副总，等等，走走走走。哎呀，副总，哎呀，副总，副总，你等等，等等，副总，连上去。谁叫我？啊啊啊！这、啊啊啊啊、你对不对？天天纠缠我老公的红利金、啊，我告诉你，你这招让我见多了，就是想趁着年轻又身体赚钱是吧？他的钱都在我这儿，你一分你都捞不着。狐狸精，我打！别别别别别别别别别别别！老婆误会，误会，误会，误会，就是误会了。哎呦，俩都穿绿的，情侣装，搁这暗示我呢呀！你们不要不要来，不要狐狸精，打死你！狐狸精，哎别别，老爷子，你快去！哎哎哎！姑娘长得那么好看，居然是小三儿，哎，可以了。开车。喂。实在是不好意思，你嫂子她闺蜜最近刚刚离婚，所以她对这事儿她就特别敏感。那个我已经跟她解释清楚了，她让我跟你道个歉。没事，我懂。要是我老公，哎，你老公怎么最近想结婚吗？谁要是能把你娶回家，那那什么？那我这个工作室也损失一名大将啊。老板的彩虹屁非奸即盗，说吧，有什么工作给我安排啊？嘿嘿嘿。还是你聪明，我呢实在是走不开。恒达银行的那个案子，你要不帮我去对接一下？就商量好需求就行，我后面都我来。嗯，该不会是之前那个喜欢向小雅的外面人吧？哎，算了，潘怪我之前没搞定傅彦成，只能向人民币低头了。好的，老板，保证完成任务，一定不会搞砸的。好，那我地址发给你，交给你了啊。哦，哎，你小姐，你真是越来越漂亮了啊！万总，久仰。副总，欢迎您大驾光临。哦，对了，我给您介绍一位大美女。又是你啊！副总，您认识潘妮啊？昨晚刚忙完，没有出来接客了。潘妮小姐，没办法。您不要我，我只能在别人这儿赚钱了。您在这等我，稍微走。副总，您慢走。听说副总结婚了。<笑>这副总看起来也不太像结了婚的人吧？我觉得也不像啊。如果真结婚了，怎么可能不把妻子带出来？除非那女人丑的见不得人。要是副总娶的是潘妮小姐这样大美人，一定恨不得天天带出来。哪有？我哪里配呀、啊？呃，万总，咱们还是先聊一下设计方案吧。不着急，来都来了，打几局嘛啊！<笑>怎么样？我这球技挺稳吧？哎，潘妮小姐也来一个。你要不会的，我教你吧啊！虚言赋诗，副总这边请。哎，万总，我球技不太好，您站远点，别伤着您了。哎潘妮小姐的球技果然不俗啊，甘拜下风。万总，我们现在可以谈合作了吗？你看这天气啊，运动一下就一身汗，要不容我先去洗个澡？潘妮小姐也顺便洗一下嘛，这里有备用的运动服。有没有人说过你很漂亮呢？万总，请自重。设计的事儿怎么都好说，只要你把我伺候好了，再多加几百万的设计费，都只是一句话的事儿。哎哎哎哎哎哎哎
来都是我的。你以为你逃得掉吗？范总，你确定你要对我做那种事？你什么意思？你们恒大集团好不容易约了傅延长，该不会想因为这一时冲动全毁了吧？<笑>就凭你一个小小的设计师，能让副总因为你而拒绝恒达集团的合作？当然，毕竟他可是我老公，你敢给他戴绿帽子，还想跟他谈合作？傅彦成是你老公？哎，没想到啊，泰妮啊，你和其他的莺莺燕燕一样啊，只想着攀着副总高枝可惜啊，副总刚才和我说了，他根本就没认识你。你这借口未免也太拙劣了吧，万总，夫妻之间拌嘴吵架那是常有的事儿，说点气话你都不懂啊！哎，当然，嫁给世，如果这个后果承担得起的话。哎，你等等！哎，这,这不巧了吗？你老公就在那儿，我过去打个招呼。糟了。他怎么真就近在眼前啊？这我要怎么往下圆？算了，横竖都是一死，豁出去了。燕城，燕城，你怎么在这儿呀？我找了你好久呢。这个女人又在搞什么？叶总，这个万女安她一直纠缠我，可能还碰见了我的更衣室，我去报告。好，顾总，原来拍那小姐是您的。哎，燕城。哦、oh, ，我们进去说。哎，芬妮小姐。哎，副总，你你干什么呀？你最好有足够的理由，说明你为什么在这里。我来这是为了工作，我也没想到你这个狐假虎是这样。刚刚一起打高尔夫的时候。嗯真的挺高兴的呢。我也没想到他是这样的呀。说的就像石头砸的石等等等等，我在想什么呀？我是馋男人吗？至少不应该馋自己前夫的身子呀！啊！又玩小事，真不知道他是装不在意，还是真不在意。副总，您在这儿呢。哎，怎么您夫人没和您一起出来吗？我夫人。是啊，副总，我认识潘妮这么久了，真不知道她原来就是您的夫人，实在是有眼不识泰山啊！多有得罪，多有得罪。口口声声说什么不要钱，原来是看上了傅家少的卡。开什么玩笑？我跟他没有任何关系。什么？苏兰、哎，你在干什么？老公，你在干什么？别碰我！你怎么能这样对我？你怎么能？怎么了？阿香，怎么办呀？他都知道了，要是他醒过来，肯定不会放过我们的。怕什么？他只有盛年一个女。要是让阿祥拿下盛，那盛家不还是我吗？我早就有这个打算了。现在盛中趴下，我看谁还能护得了。你说过。你很讨厌你的妻子，正打算跟他离婚。这个时候，他突然怀了你的孩子，你会怎么做？我会让他打掉。宝宝，妈妈该拿你怎么办呢？
。喂，盛年，你爸突然在家晕倒了，你快来看看吧。什么？您这是？他是不是你女朋友？你自己心里清楚。万总，这是？滚他妈的啊！到最后，丫都是废物，丫个废物！放不下了，又想你。哦哦哦哦！你属狗的？好热，好热！你脱我衣服干嘛？老公，你懂我什么呀？我，谢谢你。好热，好热，好热。好热好热嗯嗯苏总，您这是？哎，苏总，你别这样啊！我是直男，就算你身材再好，也色诱不到我。胡说什么？还不赶紧！老公，我好冷啊！老公，你看什么看？还不赶紧去帮我拿套衣服过来！哦，你半个小时后还有线上会议，需不需要我帮你？我跟你什么意思？不用。对了，再带套你服装过来。好的，苏总。我赶紧去。哎，真是要你，我怎么敢叫傅彦成老公的？去你的老公！再喊一句老公，我就不姓盛。老公，不是老公，傅总，对不起啊，我刚刚……你要不再叫大神姐，或者我开个记者发布会让你叫？不是不是，哎，你误会了。干什么？好好呀，这是傅彦成的味道。盛年，盛年，你是怎么想的呀？怎么可以强吻傅彦成呢？是嫌自己死的不够快吗？傅总，刚刚是我不对，有什么我能为您做的，或者是精神赔偿也可以的。赔偿。你是觉得我缺钱，还是故意说这样的话引起我的注意？难道你以为我会说让你以身相许？嗯，这不是我之前。
前的设计图吗？这张图，这张图的设计师也应该。你也认识这个设计师？他也是你客户。看来我要跟您重新自我介绍一下。你好，副总，我叫 Penny， 我的职业呢是室内设计师。这张图就是我设计。什么？你是设计师？你不是？最后三百万。不是什么啊，没什么。所以林锦当时把你介绍给我，是因为玉锦院那套房子。嗯，不然呢？所以你之前跟我说的，你从事这个行业三年，自指室内设计。是啊，不然我还能有什么从业经验啊？所以玉锦院的事。所以，傅家家宴那天晚上，是你第一次。要是他深究下去，知道我就是他要离婚的老婆，这合作不就凉了？不是的，我忘了告诉您了，其实我已经结婚了。什么？已经结婚了？可如果不是第一次，那血迹是怎么回事？傅<咳>总，那晚的事情我已经不记得了，相信您也已经忘了吧。至于刚才，我也是认错人了，所以才叫你老公，非常抱歉。好，好一个认错人了。潘妮小姐这么努力工作，你晚上去做什么？你问这个干什么？如果她还是个男人的话，就不应该让你这么辛苦的工作。我老公他就是个普通的程序员，他工资虽然不多，但是很顾家。原来是个吃软饭的呀！要是让傅彦成知道自己说自己吃软饭，也不知道现在会是个什么表情。怎么，有什么问题？啊？嗯，傅总，那。御景院的设计，你看，这女人怎么总是一副公事公办的态度？难道跟我除了工作，准备别的可说的了吗？御景院设计可以交给佩妮小姐来做，就当是。一万的赔偿。哇，谢谢副总，您放心，我一定不会让您失望的。嗯，如果您有什么需求的话，可以直接跟我沟通。亨利小姐进入工作的状态倒是挺快的，前后判若两人。多谢副总夸奖。盛小姐您好，我是富士法务部总监，想约您进行离婚签约的议论沟通，不知道您明天上午是否有时间来一趟富士大楼呢？今后回复。该来的还是来了。你好，请问有什么事吗？你好，我是来。呃，我约了你们法务部总监，麻烦你帮我沟通一下。又是一个想尽各种借口进楼里找副总的。像你们这种人，我可见多了。不好意思，公司规定，没有访客信息是不能进的。不然随便一个阿猫阿狗都说要找公司的人，太影响正常工作了。拜托，我能不能别在这个时候掉泪？呃，或者你去问一下副总，我是他的室内设计师，我有几个问题，我想要跟他沟通。副总更不是什么阿猫阿狗能见的了。这位女士，能不能合作是听副总的呢，还是说你可以代表一下？像你们这种女人，为了攀龙附凤也不够拼的，能想出这么多借口？好，我现在帮你问一问齐特助，看您喂，齐特助你好，我这边有一个自称是副总室内设计师的小姐，希望见一下副总。啊，是是是，我这就安排。不好意思，潘妮小姐，您正面请。乘坐副总的专属电梯直达顶层。确认好了，不是阿猫阿狗。潘妮小姐，您说笑了，你可是副总钦点的设计师。希望你们能永远平等对待每一位访客。好的好的。盛云。你怎么在这儿？想来纠缠燕晨？我之前不是跟你说的很清楚吗？白女士，我来这儿是因为有工作需要。我都没听说过你那什么工作室，还能跟富士有合作？你是不是利用富士总裁夫人的身份了？没有，我既然答应了您，我就一定会做到。不信您去问富总。真的？不对呀、啊，这个专属电梯只有燕晨允许才能坐。你为什么在这儿？我第一次来。我不知道这是专属电梯，请问员工电梯在哪？娜娜，郑明啊，我可有言在先，别动什么歪脑子。这样。叶晨，我刚才在复试看见盛明了。你
该是盛家反悔了，想来纠缠你吧？不是，是法务部的人跑过来讲他的。那就好，你可得小心他。你出什么幺蛾子？盛家那么轻易的同意离婚这件事儿，我看指不定憋着什么坏。好的，我知道了。妈，我还有会，先挂了，进来吧。不知潘丽小姐专门到傅氏一趟，是有什么重要事情？您不说是来跟你离婚的吗？傅总，我是来。怎么偏偏这个时候？怎么偏偏这个时候说话？我是来问一下您对于未来的规划，比如说您的爱人有什么爱好，或者是你们打算要几个孩子？爱人、孩子？嗯嗯嗯，老公，你懂什么呀？他干嘛要去盯着我？难道是因为？你有孩子的事儿啊，傅总，您不用担心。那晚之后我吃过药了的，不用怀疑的。谁呀？不会是你？跟傅总上了床，还能如此坚定的说出这个？啊，不好意思，潘姐，我再去给你准备一杯。啊，不用了，我就这几个问题。傅总如果想好了，可以直接给我发邮件或者是发短信，我先去现场考察一下，会根据您的需求再给您出一个初步的方案，到时候再给你沟通。哎，潘小姐，他说线上会，为什么不直接线上问，跟着跑一趟？可能这样显得比较重要。算了，问你来了。哎，对了，离婚洽谈怎么样了？有结论了，记得通知我。好的。小姐，实在是不好意思，我拿个湿纸巾给你擦一下吧。行，那找我麻烦。那就麻烦你帮我整理干净吧。那你为什么不按常理出来？正常不应该是不用吗？这个咖啡的毒素比较深，湿纸巾它也是擦不掉的。那就麻烦你帮我想想其他的办法，或者是再赔我一件。哎，我下午还有重要的工作，没时间回家换了。凭什么呀？我不过就是把咖啡洒在你的衣服上。我已经道歉了，你这么咄咄逼人，还讲不讲理啊？况且肖初晴是我堂姐，你刚才见的是我姐夫，你确定要赔赔吗？这跟你泼我咖啡有什么关系啊？或者我泼过去，就算扯平了。你你你放手，保安，保安呢？怎么了？姐夫，你快看呀、啊，这个女人实在是太嚣张了，她不过就是个合租房而已。是你故意泼我咖啡在先，好不好？我只是正常的要求你赔偿，你现在拿身份来压我，到底是谁过分啊？不是，不是的，姐夫，我不是故意的。就是故意的，开玩监控。啊，傅总，肖小姐可能也是以为我是心怀不轨想接近你的人，过于紧张了，误会说清楚就好。先生，来了。呃，送潘妮小姐去趟更衣室，时间太晚。对，我还有会，剩下的就聊。小姐，喊你小姐是吧？看他姐夫这么对我，看我怎么弄你！潘金小姐，这里呢是副总的衣帽间，这是给你准备的衣服，你放心穿就好了。明天出去。谢谢。别人的把戏骗得了别人，坑得了我，就凭你，你想取代出千姐的位置，做梦了！江淑琴，我怎么记得傅总的妻子不叫这个名字啊？你说的那个叫盛年吧？你看傅家上上下下，谁承认他的地位啊？就他，他也算被当当做傅太太吗？不管别人承不承认，他们两个都是合法夫妻。只要盛年在倚天，所有靠近傅彦成的女人都可以被尊称为小三。你这个贱人，你竟然说出现姐是小三？我呸！别以为你有几分姿色，你就可以破坏姐夫和初晴姐十几年的感情。十几年，这傅彦成看起来也不像这么长情的人吧？是吗？那我是什么样的人？傅总，你不是开会吗？潘总说的没错，我毕竟结婚了，以后还是别乱交，免得引起误会。糟了。
他不会是听到我说萧初晴是小三生气了，再警告我不要乱说吧？呃，副总，我不是。完了完了，姐夫居然对别的女人担心，不行，我得赶紧告诉初晴姐，让她赶快回来。我们到医院了，你刚刚发烧晕倒了。啊，谢谢副总，我可能是没吃早饭，然后昨天又着凉了。通知你老公过来接你。哦，我老公他太忙了，我不想影响他工作。谢谢副总送我来医院。丹尼，那现在呢？我都病成这样了，为什么？这是我的家事，就不劳副总费心了。亨利小姐，提醒你一句，你为付出的人不会有好下场的。我是落花下来等时，我的视线。如果你知道你就说了，我们不走散。喂，爸爸。什么呀？在哪儿啊？明天可是维燕的生日，你不打算回来吗？对不起，爸，我最近太忙了，我给忙忘了。维燕对你这么好，你连她的生日都能忘，该不会也没准备礼物吧？啊爸，我赶紧去给他买礼物，回来哄哄他。好。爸，你什么时候才能关心关心我呀？我也是你女儿。你好，有没有什么可以送给妹妹当生日礼物的首饰？请问你妹妹多大年纪呢？哎，您看这款怎么样？你听我解释呀、啊！别拉住我了！你听我说呀、啊！我就是不想听你解释，渣男！你好想一巴掌，听那么准。潘尼，这种场合下被人传肯定很尴尬。对，潘尼，林总啊，好巧，你怎么也在这儿？听说我的表格的单子拿下了，恭喜啊！哎呀，还是多亏了林总的引荐呢。回头请你吃饭，吃饭就不用了。到时候有个忙，确实得你帮一下。你听白话了。什么忙？哎呀，我最近不是跟女朋友分手了吗？我希望你假装我的女朋友，陪我去见个人。很快的，就半小时。安、啊、妮、啊，江湖救急嘛。不行啊，这。如果你帮我度过这次难关，我以后啊，给你工作室多几个人单子。算了。只是演个戏而已，民警的人气，不要白不要，干了就死，行吧？再这一次啊！太好了，谢谢你，潘妮、嗯。这个，这个，还有这个，给我包起来，我刷卡，我刷卡。哎、不用了，林总，我自己来就行。哎呀，就当是我给你的酬劳了，我帮帮大忙。你要见了这个人，嗯，等会见了你就知道了，走吧。嗯，那是我妈，真的能爆表的那种。今天要是能活着出来，你就是我的救命恩人。<笑>
。不是你胆也太大了吧？你连你妈都敢骗，这个我可干不了。你给我介绍十个搭档，我都干不了。对不起，潘姐，得罪了。为什么？你得罪妈，我们来了，这是我女朋友，是一名室内设计师，你叫她潘姐就好。阿姨您好、嗯，你好你好，你之前跟我说要认真谈恋爱，我以为你是骗我的，我以为你随便找个姑娘来糊弄我，没想到这次是真的，小姐你真棒。妈，你说什么呢？潘、嗯、姐很优秀的好不好？燕城哥的玉锦燕的房子就是他设计的，哎呀，所以啊就不用担心了，我不会跟那些不三不四的女人在一起的。哎，好好好。哎呀，这小姑娘长得是真漂亮，真水灵，我越看越喜欢。<笑>啊对了，这个上是阿姨送给你的鉴定礼，千万别客气，以后就靠你替我看着小姐了。不行不行，阿姨，我这过来礼物也没带，这太贵重了，不行不行。没事儿，别客气。虽说啊，这个是我送给江南的，但但是你也不要有任何压力的，这小姐啊，小，没有定性，就算你们将来走不到一块儿。没关系，这镯子永远属于你。那个妈，你能不能跟表哥说一声，我不想去上班了，后事太忙了，都没有时间陪潘妮了。OK， no problem。之前就是因为你没有定性，我才让你去富士锻炼一下的嘛。这下好了，有了潘妮看着你，我潘妮就放心了。那我就去找燕城了，就不打扰你们小两口二二了。好嘞，妈，你慢点，拜拜，拜拜，再见，拜拜，宝贝。你、yeah, 不仅活着，还有富家的好事。潘姐，你简直就是我的福星啊！还给你，这个太贵重了，回头你还是找你妈妈说清楚。好，你放心，我以后啊不会麻烦你了。嗯。天成，姑姑，你怎么来了？我是替小景说话的。听说他在你们复试忙得很，谈恋爱的时间都没有。林锦又有女朋友了。这又不是什么新鲜事。哎，这次这个小女朋友啊，特漂亮，我一看就喜欢。我听小景说呢，她是给你们御姐院做设计的。寻思着，既然是你选的人，那肯定是错不了。你说的是潘敏？啊，对呀、啊，你们直接对接啊，那更好了。你给姑姑个面子啊，以后啊，要是有什么事情，不要为难人家，指不定将来咱们还是一家人呢。姑姑，您放心，我会看着的。呃，行了，我该说的你都说了，呃，那我就先回去了啊。记得了。哎，哎，姑姑。哎，对了，天成，你说小景这个终身大事解决了，你也得抓紧呀。虽然姑姑没有见过盛家那位，哎，据听说啊，那老爷子是格外器重他，想必也是有可取之处的。要不你们俩谈谈试试？我跟他是不可能会什么。你这孩子自小就有主见，但是啊，一定要注意身体，什么油炸的、高热量的，什么大猪蹄子、哎、啊、猪肘子，这些都不能吃啊，都不能吃，知道吗？朱总，您怎么了？我看林少的妈妈刚出去，是林少又闯祸了？闯祸倒是没有，只不过是看上人家老婆而已。我靠，林少的口味这么独特，那个女人不是口口声声说很爱她老公吗？怎么跟着林锦胡闹？什么鬼啊？我看您才是莫名其妙。祝你生日快乐！生日快乐！生日快乐！爸爸，等以后文院的病好了，换文院来照顾您，好不好？好好好，还是我们家文院懂事吧。这个小丫头，一定一定。姐，你可算是来了。你看，蛋糕跟饭菜都没动，就等你们呢。文院，这是给你的生日礼物，你看看喜不喜欢？姐姐送的什么礼物不重要，只要你们来，文燕就很开心了。文燕这些年对你这个姐姐什么样、啊，我都看在眼里。可你呢？你今天去干什么了？你连文燕的生日你都忘了？我今天我去跟傅延成签离婚协议书去了。什么？离婚？你明知道现在是公司融资的紧要关头，正需要傅家的帮助，你怎么能在这个时候瞒着家里跟傅延成离婚呢？爸，一个只能靠富家才能维持下去的公司，您坚持还有什么意义呢？爸，爸，你怎么了？爸，爸，爸，你怎么了？爸，老公，你事了，快坐下，快。盛明，你要不愿回来，就干脆别回来。你爸这几天为了公司的事情都没睡过一个好觉，你是非要踢死他不可吗？你。
爸，对不起。哦，你就不能懂事一点。不要在公司第二轮融资的紧要关头跟傅彦成离婚吧，你妈，我求你了，别跟傅彦成离婚，行吗？你不看看傅彦成是什么人物，能嫁给他是你半辈子修来的福分，这不知道你在矫情什么呀？秘书小姐，请您今天务必签订离婚协议书，否则我们将提出离婚上诉申请。爸，那您多休息，我晚点再来看您。沈明果然没有钱，我们富家像搞法善家，简直就跟捏死一只蚂蚁一样，还敢跟我动什么心思？就是自寻死路。您不用担心，我有的是办法。哎呀，姐，爷爷，严城，你见到绵绵了吗？这丫头是不是变得更漂亮了？爷爷，您在国外就好好养病，其他事情不用您操心。老头关心有什么用啊？你要是真的为我着想，就和绵绵抓紧生个大胖小子。爷爷，下周我就回来了。我不在的时候，你要把人给我看好了。要是我发现绵绵受欺负了，看我怎么收拾你。您下周就回来。难道你们还想让我在医院待一辈子吗？爸，我不是这个意思。就这么定了。哎，爸，爸。一定是盛年，一定是他又去跟爷爷告状了。你爷爷还病着，盛年怎么还能去烦他呢？这盛家的人都这么没良心。妈，这件事情你也不用管了，我会处理好。傅总，老爷子回来了，这婚还离吗？不用，让律师拟一份新的合同，只要他这个名义上的妻子跟我在爷爷面前演一出戏，我再定义帮助盛家，不光荣。虽然不知道你为什么生气，但是你也别苦着张女儿。今晚约在电话厅，晚上就放松放松。哎呀，哥，你就赏脸去一次嘛，很野趣的。你就当很野趣，所以你是为了他穿的剧。我也挺欣赏潘妮的，你就当陪陪我。王建浩，你听错了，平时约他比登天还难，今天怎么答应的这么爽快？三秒之内不说的话，我不去了。哦，月色八八八，潘妮。我倒是要看看你到底有多大本事，能把这么多男人。上次那个贱人竟然也去聚会，那正好，我就替出清洁的，好教训教训他。把球你，别跟傅彦成离婚，行。好，来。喂，潘妮，为了感谢你帮我解围，我藏了个局，今晚来月色八八八房间，我给介绍我的朋友们，总有潜在用户的。但是如果让傅彦成知道潘妮就是盛年，合作肯定就凉了。离婚的事情还是先放着，连锦的朋友都是恢复极贵，说不定工作室还有别的。好的，林总，多谢，我一定会准时到的。哎哎哎哎哎哎哎哎潘妮，你怎么才来啊？给大家介绍一下，这位是潘妮，帝都新秀设计师，也就是你们口中好奇的燕城哥御景院房子的设计师。潘妮小姐不是接了单子，不好好搞设计，还出来参加聚会，这性质可真是高涨啊！林姐也没说有傅彦成啊，怎么哪儿哪儿都有他呀？哎，潘妮，我哥这么难搞，你是怎么搞定的？跟我说说这。这还用问吗？像她这种女人啊，除了卖弄风姿，还能有什么本事、啊？小月，她也是我特意请来的客人，就算是初心姐的妹妹，也不能说话这么难听。这就护上了。哎，好了好了好了，大家好不容易聚一起的，玩真心话大冒险怎么样？潘小姐，没意见吧？可以。走。来吧来吧来吧。潘姐，请你不要小心点，这私客玩的可不是一般的大。天成，要不一起啊？之前你都不一起，多无聊啊！所以，好嘞，来啦，走。天成，这个不怪我，大
伙都看着呢啊！真心话，大冒险，选吧。真心话。哎，四川，这么多双眼睛盯着呢，你不会放水吧？怎么会？燕城这点私生活我也挺感兴趣的。你是什么时候没的童子心呢？还能问吗？当然是跟初见姐在国外的时候啦。是啊，傅彦成和萧淑琴那么早就在一起了，肯定一起。哥，你怎么这么犹豫啊？该不会你还是个处男吧？我刚回国，傅家举办宴会的晚上。哇、哦！傅家宴会？难道那天晚上他也是第一次？难道不是和初晴姐？这不是最近吗？初晴姐。还没有回国呢，来来来来来，第二局第二局啊，还是我来转，哎，来来来，哎，天、哦、成、啊，这可不怪我，大家都看着呢，我可不是故意的哦，选吧，真心话大冒险，真心话，晚宴那晚，跟你温存那个女生，在不在现场？嗯。在，哦，难道是他？哎，燕城，那第三次了啊！如果再转到你，你可就瞒不住了。哟<笑>，喊你小姐，你是选真心话还是大冒险？要是再让他问下去，那天晚上和傅彦城的事情可就瞒不住了。我选大冒险，哼，看你小姐真好手，那就是在场的男生选一个，接吻三十秒。看你小姐选好了吗？哎，这个绝对不行，优思赫，我又不认识。林姐，早就听说他是个花花公子了，应该不会在意吧？宁愿去招惹别人，都不愿意找我。先是万月来。现在又是林姐，我的。你要干嘛？你这张嘴不知道伺候多少人，无论是姐，又是林姐，都不是你能想到。星光下的夜里，海边是谁的脚印？啊、就像是沾有湿。等微风吹过就偏心，两颗心在远离，多想再次把你抱紧，哪怕和你靠近，隔着遥远的距离。星星突然从天降落，坠入云海，许愿你还在。微风吹走了云彩，月亮出来，我独自等待。你我好像星星，还有多久？远远的看，欢迎小姐，三十秒到了。信号被月光掩盖，失去色彩，你也消失在人海。这平时呢，都不看你碰女人。今天啊，居然跟潘姐亲吻了三十秒，你们会不会？你，你都不会生气吗？看我们这样，生气？我为什么要生气啊？能看到你这个铁树开花，我高兴还来不行啊？你看见你女朋友被别的男人亲吻，你一点都不生气？你可真是大度啊！女朋友？什么女朋友？今天中午看你们还挺亲密的呀、啊，现在就装作不认识了。就算人家只是你女朋友，你也不应该这么随意对待呀、啊。说起来，芬丽也结婚了，你们俩对待感情的态度啊，还真是不分伯仲。女朋友，潘妮哦，我想起来了，哎呀，我只是让潘妮假装我的女朋友给我减肥的，你不会当真了吧？假装？当然了，我虽然花心。那也不至于饥不择食吧？装的，原来只是装的。什么饥不择食啊？啊，就你这样还嫌弃别人？啊，不是，我就说一句，你怎么还护着他了？哎，说实话
，你是不是对潘女有意思？我胡说什么？人家有老公的，而且很恩爱。什么？他结婚了？哎呀，我的副总啊，你怎么在生意场上那么聪明，一绝情情爱，你这脑子就不转通呢？你什么意思？我什么意思？男人女生已婚的大半夜不回家的。她要是跟老公恩爱，她怎么不戴结婚戒指？而且我敢打包票，那姑娘绝对喜欢你。她喜欢我？怎么可能？她要是真的喜欢我，怎么会在我面前三番五次强调她有老公？哎，这你就不懂了，这叫套路。他们女人之间都有这句话，得不到她就是最好的。她要不这么说。怎么引起你注意啊？啊？哎，嗯，你还不信？这样，我这有测试女生喜不喜欢你的五条准则，你敢不敢试？第一，是不是经常偷看你？错觉吗？我怎么感觉傅彦成一直盯着我看啊？好像是。看来这条已经不用试了。第二，他是不是经常找机会与你独处？第三，他是不是经常喜欢在你面前展示自己的身材？第四，为了不让你误会，在你面前他都会否定任何异性的。难道他真的没结婚？他真的喜欢？这最后一点就是，他知道你有喜欢的女孩，会不会伤心？会不会难过？哎呀，兄弟呀！东西都给你准备好了，是不是？就看你了。去，去呀！嗯、木头，去呀，去呀，木头，去去去去。傅彦成怎么过来了？刚才就一直盯着我看，他该不会是知道我就是盛棉，来找我兴师问罪了吧？芬妮小姐，算了，反正早说晚说都得说，拼了。副总，其实我一直都有句话想跟你说。芬妮小姐，其实我已经结婚了，我老婆叫盛眠，我们感情特别好，特别恩爱。恩爱？傅彦成是不是喝假酒了？我跟他恩爱？我怎么不知道？这最后一点就是，他知道你有喜欢的女孩，会不会伤心？会不会难过？五条权重，他果然喜欢我。如果他真的没有结婚，或许我们……芬妮小姐，你真的结婚了吗？傅彦成果然是在试探我，看样子他什么都知道了，只是在逼我承认吧。傅总，我们能不能出去单独聊聊？有些人还真把自己当哥聪了，是吧？就你还有资格想跟彦成哥哥出去谈一谈？好。哎哎，你这个贱人，当我面勾引燕城哥哥，等我把你假兮兮的皮揭开，看你怎么犯贱。芬妮小姐叫我出来，想说什么？嗯，副总，我叫您出来，其实是想跟您说，其实我是……嗯，副总，我叫您出来，其实是想跟您说。其实我是不好意思，我接个电话。喂，我签离婚协议书的事儿，能不能再给我点时间？呃，盛小姐计划有变，老爷子即将回国，傅先生不想刺激到老爷子病情，希望您可以与他假装夫妻。作为补偿，傅先生可以帮盛家渡过难关。什么事情这么搞笑？这种时候接电话，这女人就这么不会看氛围吗？这么说，她现在暂时不打算跟我离婚了。嗯，目前是这样。啊，太好了，太好了，谢谢。你是这么不想跟他离婚吗？怎么有人有偷听别人讲电话的习惯？芬妮小姐，你叫我出来，就在这里，为了其他男人分心，你就觉得我很闲吗？嗯，没有，副总，您误会我了，我不是这个意思。哎，哎副总，我叫您出来。其实是想谢谢您，就是非常感谢您帮了我这么多
，真的特别担心。原来他只是想谢谢我。该死的公司，什么无偿演讲，根本就不承认。太好了，现在不用离婚了，既满足了爸爸的愿望。工作室也不好出来，小美人，你可是让我们好找呀！来干什么？呀，这长啊！哈哈哥几个可真幸运，接到这么好。小明，别害怕呀，让哥几个好好守守。哟，来来来来来！哈哈哈哈哈！小妹妹是真漂亮。哎，你谁呀你？我给你干什么呢？不想死，你赶紧滚！这可就是你的不对，来见我们怎么还把自己的男人带？啊？你说你这……我你妈的！你我大哥，打我！让着干吧，上啊！别别想死！傅延城，大哥，他他是傅延城。撤撤撤撤撤撤撤撤撤！傅延城，对不起，都怪我，我胆怯。什么？竟然失败了！你们这群废物！燕城哥竟然帮着拍你那个贱人！你这样下去，出钱姐她……喂，出钱姐，你赶快回国吧！有个贱人直接勾引燕城哥。喂，出钱姐，你赶快回国吧！有个贱人直接勾引燕城哥。那怎样？从小到大喜欢燕城的人就没多少个，这燕城不还是只爱我一个人吗？可是。什么？你说真的？燕城哥自己说的，就是他回国的那天晚上。给我订回国的机票，现在，立刻，马上！医生，他到底怎么样啊？伤得太深，必须要缝针，请您先出去吧。这是。喂，爷爷。绵绵，我给你打了那么多电话，怎么才接？哎，对不起，爷爷，我现在在医院呢，所以没注意。医院？绵绵，你怎么了？出什么事儿了？爷爷，我没事儿，是傅彦成，他为了保护我，手掌受伤了，正在缝针呢。对不起，爷爷，都怪我。啊，这孩子。我就不打扰你们小两口了。嗯，好。哈，不愧是我孙子。爷爷，严城，你总算长大了，都会当媳妇儿了，真没让爷爷失望。爷爷，这都是我应该做的。严城，我本来担心你对绵绵不好，没想到你。你别忘了带绵绵一起来接我。嗯，好的，我知道了。恩爱，剩下那个女人到底又胡说八道些什么东西？傅先生，处理好了，这段时间不要用左手，也不要沾水。嗯，好，谢谢医生。傅总
，谢谢您救了我。在您手上好起来之前，我可以为您做任何事。任何事情？我的意思是说，我做饭手艺还不错。如果您不嫌弃的话，我可以每天给您送饭。哦，还有左手不方便的事儿，我也随叫随到。春天小姐，你这样对别的男人，你老公不会吃醋吗？我老公他很相信我的，而且我会给他解释清楚。你这个男人都提出离婚了，还在维护他？行，既然这样，那我一会儿帮你地址，每天给我送饭。春天小姐，不为你吧。没问题。盛莲，他怎么会在这里啊？就到这里吧，走了。嗯。姐姐，文月，姐姐，我在新闻上看到过。那个人就是傅彦城吗？啊，是，文月，你这刚做完手术不能下床，你怎么跑出来了？没想到傅彦城这人比照片还要好看，又帅又有钱，要不是有病，盛莲这种废物怎么可能嫁给傅彦城？走，我送你回去。啊，我，怎么了？文月，哎，医生，医生，盛莲。盛莲，你你讨厌我可以冲回来，为什么非要跟文月过不去？他病得那么厉害，你还要把他带出医院，你是不是非要害死他才满意啊？爸，连你也觉得是我故意害了盛文月的。妹妹，你知道你妹妹身体不好，还非要带她出来，错确实在你，给你妈妈道个歉吧。我凭什么给她道歉？明明就是盛文渊他自己跑出来晕倒的，你们什么都不问，全都怪在我的头上。你还记不记得，我也是你的女儿呀？你，这次是你妈她太冲动了，爸爸去给你拿点药吧。不用了，我先走了，回头再来看她。露出真面目了是吧？人院还在抢救室里没出来，你就着急离开？我看你是巴不得他出不来，这样剩下就只有你和女儿了，是不是？胡来！妹妹，你妈她正在气疼。她不是我妈，我妈已经死了。你妈她正在气疼。她不是我妈，我妈已经死了。就算我说我希望盛文渊平安。你们也没有一个人会相信我。他是我多余了，苏阿姨的这一巴掌我受了，但是这是最后一次。看，你看看他这是什么态度呀？我看他压根儿没把你放眼里。够了，梅梅也是我的女儿，不管怎么样，你也不能动手打她呀。小超，她是你的女儿，那文艳就不是吧？文月姐怎么还在教授室里躺着？我说他两句怎么了？看来盛忠还是向着盛莲。不行，我要赶紧想办法，我不能让这个小贱人抢走我的财产。错确实在你，给你妈妈道个歉吧。爸，其实你早就已经偏向他们。副总，我来了。果然是个不安分的贱人。不过这次呢，你死定了。副总，排骨汤有助于身体恢复，我给您放那儿了，就先走了
。喷你，你的脸是怎么回事？啊、哦，不小心弄的。不小心？我问你，想看大的山，他为什么反应这么大？只有经常受伤的人，才会下意识的躲闪，伸出的手。难道？芬妮，你实话告诉我，你老公是不是对你不好？他怎么突然这么问？难道他对我的身份起疑心了？副总，您误会了，我跟我老公两情相悦，十分恩爱。他都这样对你了，还跟你提过离婚，你就没有想过离开？你这么爱他？我爱不爱他，好像跟你也没关系吧。更何况，您那么忙，这点小事就不劳您费心了。哎县城，县城，出勤，你什么时候回国的？怎么知道我在这里？我这不是想给你个惊喜吗？怎么我回来你不开心啊？没有。阿浪还真是相爱，如果让他们知道我就是沈炼，也不知道会怎么想。这位是，哦，肖小姐，我是来给副总送饭的。哦，原来是个保姆啊，那真是辛苦你了。不过既然我回来了，以后这种事情就不用你做了啊，我会安排你做别的事情的。楚晴，饭店是我请的御景园的室内设计师。啊、哦，副总，既然有人照顾您了，我就不多留了。回头您有空的时候，我再详细跟您说设计的事。明早九点半，顺便把合同一起签。嗯，知道了。对了，燕城，帮我约一下盛眠吧，我想见一见他。对了，燕城，帮我约一下盛眠吧，我想见一见他。你见盛眠干什么？他占了我的位置这么久，我总要知道他长什么样子吧。再说了，他照顾了你这么久，我总得感谢一下他，不是吗？是啊，盛眠。这段婚姻本来就不属于。我知道了，我不喜欢被靠在一起。你这手怎么回事？刚才潘妮给你送过饭，难道你是因为她受的伤？燕城，我认识一个国际知名的室内设计师，如果你需要的话，我可以介绍给你认识。不用，我对潘妮挺满意的。可是他。出奇了，你刚刚回国需要好好休息，我安排齐身送你回萧家。姐姐，你来看我了，怎么样了？身体好些了吗？还难受吗？已经好了，姐姐，事情我都听说了，是妈妈太激动了，我替她向你道歉，好不好？你不用替她道歉，她的事情跟你又没关系。我就知道姐姐最好了。啊，对了，姐姐，那天跟你在一起的那个人是傅彦成吧？你们是不是不打算离婚了？啊，要离的，只是推迟了而已。嗯，我先回去做设计，你好好休息。嗯。早知道傅彦成做设计，怎么还会便宜你？喂，哥哥，你帮我查一下傅彦辰现在住在哪里。这有钱人不会收钱，早上九点就要谈工作，真是自律呀、啊。明天开始，顺便把工作一起。喂，老板，你那个合同给我发一份，还有公章给我借一下。哦，这段时间忙，然后忘记跟你说了，我跟富士的合作谈成了。那太好了呀，有了这笔资金，我们公司就有救了。哎
，嗯，合同的事你就不用管了，明天你直接来公司拿啊。那就明天早上八点半。啊，好。啊，迟到了。哎呀，没睁眼睛呀！哟，我当是谁呢？这不是我们的大设计师吗？我听说你现在攀上高枝了。哎，我让你走了吗？你攀上了，老板还不知足，又想去攀富彦城。我劝你撒泡尿，照照镜子。人家副总怎么可能看得上你呢？可是我有跟副总谈合作的资格，你有吗？你少得意了，没了梁老板的情分，傅彦城压根不会多看你一眼。你不会还幻想着拿下跟傅彦城的合作吧？王小姐，别做梦了。哎，我和你说话呢，你没听见啊？嗯，说话了。我怎么听到一只狗在叫啊？耶！耶！好啊，潘妮，你到底知不知道这里是公司？你是把姘头带到这里来，你你要不要脸啊？陈琦，我闭嘴！你以为你是谁啊？你凭什么管我？还有你，这里可不是什么人都能进的。我劝你趁保安来之前，自己滚出去。滚！我倒是要看看你让我怎么滚。我可是这设计师的总监，我让你扫地出门，不过是分分钟的事情。哎，那边的保安。赶紧把这个人给我撵出去！别别别别别别别！回去回去回去！哎呦，哎，副总，您怎么亲自过来了？副总，你你是傅彦城？这工作室好大的威风，看来是我不配与你们合作。哎呦，副总，你这说的笑话！你你能跟我们工作室合作，是我们工作室上辈子。上上辈子，上上上辈子的福分，什么？嗯，还愣着干嘛？不想混了，道歉啊！啊啊，副总，对不起，是我有眼无珠了，对不起啊，副总。副总，确实是我们公司的疏忽。这样，我请您吃饭赔罪，地点您随便挑，您开心吗？你傻了吗？我是在帮你的，你不生气。你傻了吗？我是在帮你的，你倒是不对。啊，我就知道，堂堂富士集团的总裁，怎么可能被一顿饭打动呢？副总，只要不影响合作，在我们能力范围之内，您随便提。你就这么喜欢居然顶罪？可他是我们公司。那就让他。滚出你们公司！啊！我我啊！老板，我啊！怎么做不到、啊？就应该在你们公司力所能及的大本之内吗？当然当然，陈姐，你被解雇了。我走啊！哎，副总。副总，副总，你别走啊！副总，副总，副总，副总，副总，副总，呃，合同的事情，要不您再考虑考虑？好不容易才谈成的合作，难道就这样毁了吗？你是准备站在外面跟我谈合作吗？啊！
，走吧。这个是合同的细节，副总请过目。那个，嗯，副总今天怎么突然来我们公司了？我迟点还开会，亨利小姐迟到了，难不成还想我也迟没什么问题、啊，准备开工。你到底是多喜欢那个男人？在梦里都能梦到他。跟你说。一个女人结了婚，即便是她老公不爱她，一无是处，吃软饭，身材家暴，为什么这个女人不愿意离婚呢？总裁，其实大多数的女人在婚后都是愿意为了家庭选择忍气吞声的。虽然喷妮小姐能力很强，工作也很独立，但她似乎还没能摆脱婚姻对女人的束缚。我有说喷你吗？没，没，没，是我多言了。离婚，丈夫对她不好，除了喷妮小姐，还能有谁？真是死鸭子嘴硬。燕晨，老爷子今天回来，让你带着盛眠啊一起去接他。好的，我知道了。我呢，正好约盛家人好好谈谈，免得他们趁老爷子在的时候，更不该有的念头。你快去办吧。如果和我结婚的人是你，对不起，顾总，那个我我不是故意的，那个一直不叫老婆，确实该说对不起。盛年啊，盛年，就算他真的是你老公，你也不能真的叫出来啊。不好意思，那个副总，我还有急事儿，今天就先走了，我下次肯定好好补偿你。嗯，走吧。连约我都知道这么久，还有什么事这么着急？可能是家里有事吧。喂，白女士，您给我打电话是有什么事儿吗？来于警院，我有事很耽误。哦，好。白女士，您今天找我有什么事儿？进来吧。你们怎么在这儿？人都到齐了，那我就开门见山吧。把合同签了，同意离婚，并且净身出户，我们傅家就资助盛家渡过难关。白女士，是梅梅哪里做的不够好吗？我会说她，哼，她可以改的。她是不够格，不过你们盛家本来就配不上傅家。要不是念在他当年救了老爷子一命的份上，你们盛家给傅家擦鞋都不够格。无论如何，一年后必须离婚。如果燕城没控制住，要了你也得给我乖乖的吃堕胎药。盛家的人可不配给燕城生孩子。白女士，我这三年来对傅燕城没有一点纠缠。你三番五次的羞辱我，你今天还把我爸叫过来，你会不会太过分了？夏眠，你要是觉得我说话难听，就不要用傅家的钱。别做了，婊子还立牌坊，赶紧签，签完给我滚蛋。哦，对了，今晚老爷子六点到。
，你和燕城去接一下。什么话该说，什么话不该说，你心里清楚。欺人太甚，欺人太甚！病人现在肝癌晚期，最多能撑一年，已经不建议进行手术。医生，你确定吗？就就没有其他的办法了吗？病情发展到这个程度，现在除了开一点止疼药缓解疼痛，我们也无能为力了老爷子的航班快到了，咱们得出发了。盛平呢？他们联系到了吗？嗯，风师已经答应了林子，说明就连桃花宝的表面功夫都已经做好了。那咱们还接着打吗？不打了。嗯、严城，绵绵呢？严城。绵绵呢？啊、哦，爷爷，我先带您回家，家里已经准备好了。银城，你是不是和绵绵吵架了？绵绵那孩子自小就优秀，就是有时候性子太要强。你是个男子汉，你要多多让他知不知道？你听到没有？我知道了，爷爷。<笑>先别急啊，我们先回家啊，出发。<笑>哎呀，老公，你可算是醒了！你知不知道你在霍家突然晕倒，我有多担心你啊？我本来以为啊，让绵绵嫁给傅远成那种人一定不吃亏，可现在看来啊，苏兰，你说是我错了吗？老公，你对他已经够好了，都是他自己的问题。但凡他争点气，白秋也不会这样对我们呀。啊、别生气了，你看维院就挺担心你的。刚才阿祥也打电话来了，说是让你多休息，公司的事情你也不要担心，他会帮你的。我想有个事儿跟你商量，我打算把公司百分之三十的股份转给绵绵。你说什么？百分之三十，盛家融资全靠绵绵，这百分之三十的股份也是他应得的。一给就给百分之三十，我当他只有百分之十。盛忠，既然你偏心偏成这样，那就别怪我狠心了。糟了，忘记接机了。喂，爷爷，啊，今天我爸晕倒了，我送他来医院，就忘了接您机了。绵绵，你爸爸怎么会住院呢？现在好些了吗？爷爷身体本来就不好，再告诉他爸爸得了肝癌，会更担心吧？啊，没什么大碍，已经没事了。爷爷，明天我带着礼物去向您赔罪。好好好，爷爷等你。嗯，完了。爷爷如果跟傅彦成住在一起，要是碰上了，不就穿光了吗？嗯嗯、明天都在公司，那就是不会回家了。太好了，那就可以放心的去见爷爷了。绵绵怎么还不来呀？绵绵。你可算来了，爷爷。昨天我爸突然生病了，所以误了您接机。这是我自己画的画，送给您赔罪，希望您不要笑他。
，爷爷怎么会笑话你呀、啊？只要你送吧，爷爷都喜欢。您喜欢就好。绵绵，您打算什么时候和燕城生个孩子？爷爷，我跟副总。<咳>我跟燕城会尽快的。这么说，你是愿意给燕城生孩子了？嗯，愿意。愿意就好，你放心，只要是你俩的孩子，爷爷都喜欢。爷爷，我们两个都快离婚了，还怎么可能有孩子啊？燕城怎么回来了？他不是说最近都在公司吗？芬丽小姐，你怎么在这里？芬丽小姐，你怎么在这里？巧了，我我来这儿是因为我设计要看一下实物，所以过来的。是吗？嗯。我跟芬丽小姐在御景院门口都遇见过两次了，难道都是巧合？哇，难道真的瞒不住了吗？好小子。就要这样追女孩，这下子绵绵肯定就消气儿了。燕城，今天我跟燕城来见家长，没想到还能碰见你。芬妮小姐，总是这样偷偷摸摸的出现在别人家大门口，可不好啊！怎么又是这个不检点的女人？不行，我要去帮绵绵，不能让绵绵被他们欺负了。夏小姐，我来这儿是为了设计。副总，该看的我已经看完了。燕城，我听说潘妮小姐私生活很不检点，她老公都要跟她离婚了，你可得小心一点。不清楚事情之前，燕、嗯、城，我听说你们两个都已经睡过了，那你是不是？说什么？说什么？他和谁睡过了？爷爷，我我就是随口胡说的，您别当回事。这里有你说话的份儿吗？以后离燕城远，别天天勾引别人转。燕城，你给我进来。跪下，跪下！我真没想到，你竟背着绵绵出轨，你怎么才能对得起绵绵？这么好的女孩子跟了你，你真是把人给作贱了。不是啊，住口！谁也别想给这个混蛋求情。严城，绵绵是你的妻子，你跟人家圆了房，绵绵又愿意给你生孩子，你就这么不负责任？别不乐意！我警告你，赶紧和这些不三不四的女人断了联系，不然我连他们一起收拾。滚！圆房，孩子，生绵，你可真是厉害啊！他是时候给生孩子教训。可是，光生女儿的融资的钱已经到了。我能让盛世集团活过来，就能让他们再次破产，把他们项目给拦截了，让盛绵和盛家好好尝尝艰辛。我这就去办。嗯、我饭呢？哦、啊。副总，上次肖淑心小姐不是说你这么听她的话，不如合作，你跟她谈。我知道了，马上给您送。你这么听她的话，你不如合作，也跟她谈。这不是你的爱人吗？不得罪得起吗？真难伺候。哥不是说傅彦成住在这里吗？怎么这么久都没有看到他？他怎么会在这？就知道世明不是什么安分的女人，就也别做费远城的妻子。有肯定用得上。副总，你这是？你过来正好，帮我上药。
你好了没？哦，马上。知不知道自己在做什么？对不起啊，不是故意的。我看你就是故意的。副、嗯、总，我觉得你还是去一趟医院吧，这个很容易发炎的。啊，我来给您倒。你受了这么严重的伤副总，你这伤是怎么回事？出轨，被老爷子请了家访。出轨？出轨？难道是和萧初晴那个手鬼抓了？可是萧初晴不是这两天才刚回来吗？能让副总这么急不可耐的人，不，不会是我吧？你说呢？傅彦成因为我挨了一顿打，要是让他知道他出轨的是名义上的妻子，是老爷子嘴里的那个绵绵，就被气死了。哎，傅总，嗯，您因为我受了这么重的伤，要不今晚我留下照顾您？一个已婚女人背着她老公跟其他男人过夜，嗯，你老公不会生气了。要是再说你没事，傅彦成怕是真的会起疑心了。打电话了。嗯，汉卿，傅总受伤了，我今天就留下来照顾他。哦哦哦，好。啊，对了，三弟，我跟你说，你的作品获奖了，明天我，我老公他同意了。喂，这都能答应？嗯，你老公，他真是个男人。查一下，潘迪身边是不是有一个叫汉卿的男人？朱某，七点了还在睡。雨过天晴之后的天，有一点。不浪漫感觉。嗯，那个，你想吃什么呀？我去给你买早点。都可以。嗯、该死，我到底是怎么了？宋彦成到底住在哪个房子呀？昨天晚上是没有待在酒店，一晚上没出来。难道他们不，不可能？傅彦成那么讨厌盛明，怎么会跟他待在一起？没怨，我怎么知道？我我，姐姐，昨天晚上傅彦成住在这个酒店，你知道吗？啊，我知道，昨天我们在一起。你怎么会？怎么会？跟他住在一起啊？什么？怎么会？姐姐，我知道你只是不想反抗爸爸，但是你也不能为了盛家这么糟践自己啊！维远，你误会了。昨天傅彦成因为我受伤了，所以我留下来照顾他。哦，你快点回去吧，省了一会儿苏阿姨又担心你。嗯，先走了。就你这个贱人，也配照顾傅彦成？傅先生，啊，傅先生
我听说你受伤了，我就是想来看看你，我没有别的意思。他怎么知道我受伤了？你是盛家的人？是，呃，但是我跟他们不一样的，他们是基于富家的财产，而我是真的喜欢你啊。哼，这就是爷爷说的知书达理、千金多财的顺女。你要成为富太太的手，这上门的话，真是不怕死吗？我一定会夺回属于我的位置的。看什么看？狗眼不曾要。我呸！就你缺德行，还想追总裁？做梦吧你！总裁，陪你小姐身边确实有个叫韩青的，原名叫韩青，这是她资料。哎呦，哎，副总，您怎么亲自过来了？这不是盆地老板吗？所以他不惜一切跟我合作，都是为了他老公。总裁，我还查到这个叫梁汉兴的昨晚订的酒店，今天还在富士旗下的情侣餐厅订位置。对这种男人还死心塌地，他是瞎了吗？具体位置发给我。已经准备好了，这就发给你。对了，富山那边处理怎么样？已经让人拦截了所有女生。真没看出来，傅总竟然喜欢人妻啊！那我先走。傅总，饭菜已经给人送到了，我就先回公司了。喂，下午跟我出去吃个饭。有约？没有。我一定准时到。你说你这孩子也……妈！现在盛世集团的人都说我不是盛中的亲生儿子，我说什么他们都不听。这样下去，我还怎么接管公司啊？他想你急什么呀？虽然盛年让医生保密，但我还是打听到了盛中的病啊，癌症晚期，活不了几天了。到时候这公司不还全是你的？那盛年，你来做什么？盛年，你你来做什么？盛来院呢？你在我们院做什么？苏阿姨，我跟傅彦成还没有离婚，他怎么能对自己的姐夫动歪心思？哼，这傅彦成都要跟你离婚了，还算什么姐夫呀？再说了，要不是我家维苑生病了，这成为傅太太的可就是他，肯定在这里得了便宜又卖乖。既然如此，那就让盛维苑好好的、堂堂正正的去追求傅彦成，别给我发这些恶心人的东西。阿翔，你喜欢盛明谁？嗯，爸，你这是什么意思？如果他私生活不检点，勾引你，结果又被白秋和傅老爷子撞见了，你说这傅家还会不会要这个儿媳妇呢？哼，到时候唯愿成了傅太太，你再收了盛明，还怕掌控不了盛世吗？说不定连傅氏集团都得是咱们的。妈，这件事交给我。我一定会让他乖乖听话的。好副总啊，您可能是没怎么跟异性出来吃过饭，这里一般是针对情侣的。哦，是吗？你倒是挺懂，经常跟你老公一起出来吃。啊，对，来过一两次吧。哦
那个家伙带别人来过那么多次，竟然只带他来过一两次。这个泡芙啊，最好吃，试一下。嗯，真好吃，是吧？我说的没错吧？要是让他看到这一幕，会怎么想？潘丽，啊，这袋水果吧。嗯，好。呃，你要不要给你老公打个电话报备一下？啊，不用不用不用，我老公他很忙的。很忙。嗯。是我的错觉吗？她最近总是提老公老公的，难道是发现了什么？那你有怀疑过什么吗？没有啊，我们很恩爱的。我老公他很好，就算全世界的男人出轨，他都不会出轨的。哎呀，我最喜欢的就是你这双手，可真好看。<笑>哎呀，你真坏。他骂我干什么？我又怎么惹他了？对，我要看一下。什么？喷你！哎，喷你！还真是你啊！你怎么跟副总？哎，不是不是，你别误会，我跟副总只是……啊，汉卿，副总受伤了，我今天就留下来照顾他，我就不回去了。哦哦哦，好。你不用来就行。嗯，好。完了完了完了完了，要穿帮了。汉卿啊，我有事情跟你说。哎，副总，失陪一下。喊你，你把我这么着急拉过来干什么？哎，老板，我跟傅彦成撒谎说你是我老公，帮忙。傅老师。我还带着人呢，没事儿。这样，你直接甩开我，带着你的人就走，后面事情。我可，哎，老板，我求求你了，我真的没有办法，帮帮。行，看在我们多年的情谊上，我豁出去了。嗯。让开，走。你说你怎么在你老公面前这么卑微啊？他都这么对你了，你还追着他？他只是一时的，他肯定会变好。够了，你就是活该，知道吗？还好，总算是瞒过去了。喂？什么？什么？少年，傅家为什么突然把盛家的生意全部拦截了？你爸听到消息你就晕过去了，你是惦记着你爸才开心吗？爸，甜美，你来了。爸，我会去求傅爷爷，取消傅家对公司的拦截。我还以为你不会帮忙的。等取消拦截之后，公司肯定能卖一个好价格。到时候，您就把您的股份全都卖给别人。少年，你怎么能让你爸卖公司呢？你还是你爸的亲女儿吗？你，如果当初嫁给傅彦成的是个月，那我们家现在可就黑毛汤达了。盛文燕要是真的有这个本事，傅彦成也不会拒绝的。不过，他勾引男人的本事。倒是很有苏阿姨当年的印象。苏兰，你怎么打他呀？爸，爸，你别激动，爸。妹妹，我没事，你先回去吧。啊，我还有话跟你苏阿姨说。老公，那个盛年他就是不安好心，公司可是你的心血，你可。苏兰，我打算把公司卖了。你说什么
，盛世集团能撑到现在，全都是因为绵绵委曲求全。确实不能再连累他。好不容易熬到他快死，怎么能看着他把公司卖了？不能再等了。爷爷，我有事儿找您，我今天过去方便吗？方便，方便。绵绵，这是你家呀，想什么时候回来都可以。爷爷等你啊。好。绵绵说话这么客气，看来还是没有原谅那个混球。你把他给我带过来。天长，你最近是会落魄的，该不会是因为女人吧？我知道，是她是吧？她结婚了。不是吧？你这单身二十年，好不容易铁树开花，喜欢的还人妻？我懂，我懂。你看这表哥的莺莺燕这么多，总要尝尝鲜，对吧？看他这神不守舍的样子，还不一定谁缠谁呢。来来来，来喝。总裁，老爷子让你回家一趟。爷，您今天叫我过来有什么事儿吗？我让你给绵绵道歉，你到底说了没有？臭小子，连爷爷都敢骗！今晚上绵绵会来，你要和他好好相处。今天啊，我老头子要挪挪这把老骨头，给你们年轻人腾腾地方，要抱大孙子喽！啊不懂。啊，潘婷，啊啊，我在御景院，啊，就就就我，就。副总，该不会出什么事儿了？副总，副总，彭丽，副总，彭丽，副总，哎，副总，你干什么呀？救救我！哎，我，什么东西这么硬？这这这是硬。副总，你你怎么了？啊？哎！爱没让人受尽委屈。找不到相爱的证据，何时该前进，何时该放弃？连拥抱都没有勇气，爱没让。傅爷爷叫我来，可是傅彦成在这里，想必是爷爷安排的吧。可是这样。傅彦成会更讨厌我吧？兄弟，别走，兄弟。
们都要离婚了，不要抱这种不切实际的幻想。傅彦成，你你怎么了？怎么这么烫？我送你去医院。背上有鞭打的伤口，还吃那种药。虽然你们年轻，想找点刺激，也不能这么玩啊。不是，医生，你误会了，我们没。行了，不动。以后这几天要好好休息，以后注意点。不是。不是这样的，傅彦成，等合作完成，我就告诉你我的真实身份，到时候一切就都结束了。我怎么在医院？哦。昨天我接到你的求救电话，我到狱警员的时候，你突然发高烧，在沙发上睡着了，我就把你送过来了。所以，昨晚不是你。啊，什么是不是我呀？我不知道你在说什么。剩下的人有没有跟爷爷联系？好，很好。既然剩下的公司不想要了，我能成全他们。你想做什么？你想做什么？副总，我的意思是，盛眠小姐毕竟是您的妻子，这其中会不会有什么误会啊？误会。他哄骗爷爷算计我，能有什么误会？我可不像你，对一个人渣都能挨得死心塌地。哇，其其实也不是这样的，我老公他很好的，说起来还是我配不上他呢。别妄自菲薄、啊，你配那种渣男，还是绰绰有余。哦、oh, ，我给你倒杯水。潘、啊、你说昨晚不是他，我不会真的跟失眠那个女人。叶城，叶城。我听齐晨说你在医院，这到底怎么回事啊？怎么回事？燕城，你以前答应要娶我的，现在连生病都不告诉我，你是不是不喜欢我了？那只是小时候说的玩笑话，你还当真了？你是不是不喜欢我了？那只是小时候说的玩笑话，你还当真了？明明知道是这样，为什么听他说出来，还是会这么难过？潘妮，你怎么会在这儿？嗯，我昨天刚好看到副总晕倒了，所以就送他来医院。副总，既然照顾您的人已经来了，我就先走了。嗯，尽早把设计图给我。嗯，知道。潘妮，你这个贱人，别以为我不知道你在想什么。燕城哥是你能想的人吗？你们误会了，我送他来医院纯属巧合。误会？哪有那么多误会啊？要不是你勾引燕城哥，他会跟你上床。潘妮小姐，你不过是一个小小的设计师而已。要是再用这种不入流的手段去勾引燕城，让赶着当三儿，我一定要你好看。肖小姐，这句话应该我送给你才对吧？毕竟副总现在还是已婚，别上赶着当小三。站住！你敢骂我？站住
，你敢骂我？肖小姐，不是所有人都像你一样稀罕傅远成，我只想好好完成我的设计，请你以后别再为难我。姐，姐，你怎么了？你没事吧？伤一根肋骨，虽没想到重病，但也不算小伤啊。潘尼，你死定了！等姐夫来了，我要你好看。我看未必。姐夫，都怪你个潘尼，他先出言侮辱楚晴姐，又把楚晴姐的肋骨给打断了。这样的女人就应该送进监狱，活该吃一辈子牢饭。潘尼，他的伤。抱歉，抱歉。是啊，傅彦成和肖淑琴青梅竹马，和我离婚后就会娶她，又怎么会站在我这边呢？明明就是他侮辱我在先，凭什么是我道歉？你就不怕因为这个影响到你的个人声誉、公司？我可以为他做到这种地步？肖小姐。这件事是我的，下次等我心思之前好好想一想，后果是不是有一个小小的设计师能承受的？滚吧！嗯、不要小心了，这我也就算了。他以后要是再这么随意伤害别人，对你也有影响啊。既然这件事情已经处理了。让你在医院好好休息，我先回到公司。姐，看来燕城哥还是挺关心你的。你懂什么？他撞断我的肋骨，让他坐牢都绰绰有余了。可是傅彦城，钱只是他道歉这么简单。姐，你是说燕城哥在帮着那个贱人？真是小瞧了这个贱人。傅彦城现在就这么护着他，再这么继续下去的话，三年。傅总，你放心，设计图纸我会尽快给你。你就这么想离开？我听不懂你在说什么。我们除了合作关系之外，还有其他关系吗？等合作结束，离了婚，我和傅彦城。再也不有任何交集。哥哥，你怎么了？这是我改过的设计图纸。芬妮小姐，就这水平吗？再改。副总，这已经是改过的第九版了。如果您是想给肖淑琴小姐出气的话，大可以直接说清楚，没必要这样折磨。折磨？服务到客户满意为止。这句话不是芬妮小姐自己说的吗？放开我！放开我！肖小姐，不是所有人都像你一样稀罕傅远成。傅延长，你到底把我当什么？你就一定要这样羞辱我吗？潘宁，你觉得我这是在羞辱你啊？蔡成
，副总，我会按您的要求改的，就先不打扰你们了，我先走了。潘妮小姐，明天萧家会举办宴会庆祝我回国，我已经让人把请柬发给你了，希望你到时候准时来参加。这恐怕应该也是你的意思吧？拒绝也没用了。燕城，我知道你不喜欢这种场合，这次就当是陪我去一次，好不好？我会去。学生哥，没想到我们在初晴的宴会上看到你。碰巧回国，再说初晴的邀请，我怎么能拒绝呢？这种人能来参加的场合吗？打扮的花枝招展的，你是想勾引谁呀？燕城哥不过就想跟你玩玩而已，你该不会以为我真的喜欢这种上不了台面的东西吧？原来他就是，听说为了勾引副总，居然还给副总下药了，真是不要脸了！让我们用热烈的掌声欢迎这次宴会的主人公，萧初晴小姐。看见了吧，初心姐和燕城哥才是天造地设的一对，燕城哥的眼里根本就没有。阿月，别说叛逆了，过去的事情都过去了，不应原谅他了，对吧？初晴小姐都这么说了，看来传言是真的。初晴小姐真是大度，放在我身上，早就把这个人的脸给扇烂了。佩妮小姐，我正好缺个女伴，不知道可愿意赏光？我的荣幸。叶城，叶城，楚青啊，我们都已经是成年人了，以后还是保持距离。我一定会让你身败名裂。多谢沈总替我解围，我就不打扰您了。黑你小姐谢的好敷衍，就这么把我打发了。沈总，请进。黑你小姐，肖家的姐妹花找你麻烦，无非是因为敷衍程度。你跟我玩一玩，就能打消他们的顾虑。而且，你看那你说傅叶城看到你和我这么亲热，他会怎么想？沈总，我跟傅叶城的事情与你无关。今天晚上谢谢您了，其他的我不需要。不要脸的狐狸精，勾引完燕城哥就来勾引盛哥。我让你准备的药准备好了吗？放心吧，唐姐，你让我准备的我都准备好了，就等着明天看好戏吧。小姐，需要酒吗？啊，谢谢。那你尝尝这个，这个是啥？哎，你怎么了？你没事吧？嗯
。救我！谁来救救我？<笑>小宝贝，能睡了吗？这样的美人，让我死都行。干<笑>什么？哎呦我操！谁？我我副总，能睡到他，让你死都行。小师吗？不是副总，我刚才是胡说八道的。是小雨，是他让我这么干的，我只是个拉情办事的。你，你去饶了我吧。给我处理好了。哎，顾总，顾总，饶了我吧。美女。嗯，是你呀。啊，你长得真好看。是吗？嗯。嗯，好像你。文婷，你确定要继续吗？嗯，好热。嗯，别动。嗯。文婷。嗯。你看清楚，我是谁了吗？别到时候把我事儿过好，又不对我负责。老公，就像是城市，等微风吹过就天晴。两颗心在远离，多想再次把你抱紧。哪怕和你靠近，隔着遥远的距离。嗯，不。明天再问问他的意思。要是他愿意离婚，也不是不可能。现在会变成……啊！我怎么会在这里跟你睡在一起的？我应该生眠吗？看了哈，哎呦，这就是那个叫喷嚏的设计师吧？没想到是这样的人，连逝者都不放过。还好傅总不在这儿，要是看到他这个样子呀，肯定不敢再用他了。是啊，你可。海女小姐，我知道你按捺不住，但是这里毕竟是我的宴会，你总得给我一个交代吧？躲在里面干什么呀？出来，让大家看看你的真面目。让大家看看你的真面目！总不是小叶被揍，被我抓奸的，应该是拍你那个贱人。算了，拍你，这阵子就不过去了，赶紧走吧。你们刚刚是在叫我？这位小姐，你是谁呀、啊？你为什么要冒充我？还有，肖淑琴小姐，你又为什么不分青红皂白的说这就是我呢？拍你小姐。昨天才见了你一次，你就不见了。我还小姐，如果你真的不想让我给副总做设计师的话，倒是得说清楚，何必用这种低级的手段来毁我们的生意？这不是肖淑琴的堂妹肖月吗？她明明看到是肖月，还说是潘妮，我看她就是故意的。肖月，你，姐，我也不知道怎么回事。是你，是你是不是？是你进来我的。哎，小月
，就再去告诉他，又不能这样啊！怎么回事？怎么回事？叶城，有人陷害小玉，我们正在找真凶是谁呢？顾，是你干的。肖小姐，你刚才冒充我想毁我名声。现在又要甩锅给我，是不是应该给我道歉？海宁，这件事情小月也是受害者呀，你就不能体谅她一下吗？抱歉。你个贱人，你看见了吧？姐夫让你向我道歉。我让你道歉。你听不懂人话是吗？对不起。这点小事都干不好，真是废物！姐，都是你，都是你，海宁，我绝对不会放过你。谢谢副总，傅彦成怎么做到这儿了？他就不怕萧初晴误会吗？那你，你到底是怎么想的？那你，到底是怎么想的？副总，肖小姐已经给我道过歉了，所以这事就算了。除了这件事情，就没有别的了吗？还有什么事啊？射箭？还是说昨晚的事儿？他该不会是怕我告诉肖初琴，影响他们的感情吧？啊，副总，都是误会，我一定会守口如瓶，不告诉任何人。老公，昨天晚上估计是把我当成了男警了，原来认真的只有我。怎么回事？最近怎么老是恶心啊？嗯、傅彦成和肖春晴在一起，应该不会回去。绵绵，我都听说了，那混小子竟然带着别人出席宴会。你放心，我一定替你教训他们。哎，我没事，爷爷。绵绵，你怎么了？医生，我家绵绵到底怎么了？盛董事长，如果我没有诊断错的话，盛绵小姐应该是怀孕了。怀孕了？是的。真的吗？恭喜您。哎呀，我老爷子终于可以抱上大孙子了。<笑>我和傅彦成马上就要离婚了，他肯定不想要这个孩子，要是让他知道。爷爷，这件事情能不能先别告诉彦成啊？怎么，你怕那混小子不负责任？你放心，有我在一天，保证不让他们欺负你。爷爷，绵绵，这件事就交给爷爷，你就安心养胎好了。彦成，如果你知道我怀孕了，会怎么想呢？彦成。你是不是还在生气啊？话我说的够清楚了吧？不要再来烦我。哎呀，燕城啊，你别生哇，哎，好了，你就别生气了，行吗？这是。小淑晴。哎、你应该知道，燕城结婚了吧？你知道燕城结婚了，还要偏偏追逐赶过来。这就是你们萧家的家教吗？傅爷爷，我闭嘴！别喊我爷爷，我听了恶心。严城，绵绵怀孕了，你看在你们孩子的份上，能不能不跟这些不三不四的女人混在一起？什么？盛绵怀孕了？绵绵怀孕是我们傅家的大喜事，要是再让我知道你在找绵绵的不痛快。
，你们萧家在恩市就不用再混了。滚！你给绵绵道个歉，要是绵绵不原谅你啊，你永远就不要再回来见我了。绵绵，你好好想想怎么陪着绵绵吧，我的事儿用不了你操心。既然盛家这么不知死活，那就别怪我手下无情。副总，我是来送。你喝酒了？暗潮汹涌，维护你周全，背对发烫的雪山，只等待那一天，爱在大雪融化后。走，我怀孕了。副总，我怀孕了。你说真的？对的，副总，如果你很讨厌你的妻子，正打算跟他离婚，这个时候他突然怀了你的孩子，你会怎么做？原来是他老公的孩子，我会让他打掉。如果你可以打掉这个孩子，我可以。副总，现在设计图已经发给你了，有什么问题再联系我。我先走。我听说傅远成要让盛家破产，破产？盛明这个没用的东西，肯定是他又得罪了傅远成。不行，我要赶紧转移财产。老公，你是阿祥和维苑的父亲，到时候肯定会帮我的，对吧？放心吧，宝，保在我手上。苏兰，你在干什么？苏兰。你在干什么？啊，老公，啊、你在干什么？别碰我！你怎么能这样对我？你怎么能？怎么了？阿祥，怎么办呀？他都知道了。是他醒过来，肯定不会放过我们的。怕什么？他只有盛年一个女儿，要是让阿祥拿下盛家，那盛家不还是我们吗？我早就有这个打算。现在盛中趴下，我看谁还能护得了讨厌你的妻子，正打算跟他离婚，这个时候，他突然怀了你的孩子，你会怎么做？我会让他打掉。宝宝，妈妈该拿你怎么办呢？什么？妈！哎，谁？哎，谁？哈哈，绵绵，今天今天来了
，这个东西，都是很想死你。盛祥，爸不在了，你就干这种事情？你，盛明，别他妈装了，都去医院查妇科病，指不定多脏。老子碰你，就看得起你。你，放手！啊！啊！啊！你们母子俩做出这种事情，打你就打你，我还要挑日子吗？你个小贱人，现在就敢打我，等你爸死了以后，还不定反了天了吗？男人呢？给我把他按住！放开我！既然你不识抬举，不想让阿翔碰，你，那就让他们一起上，看你还怎么立什么清高牌坊。苏兰，我现在跟傅彦成还没有离婚呢。你就不怕你,你得罪了傅家吗？这傅彦成都要和你离婚了，怎么会在乎你呢？别理他，给我上！放开我！我怀了傅彦成的孩子！什么？不可能！傅彦成那么讨厌你，怎么会碰你呢？哎，傅总，您真觉得亲自来谈，盛明就能同意打掉孩子吗？你爱信不信，你要是伤了他的孩子，傅老爷子的亲孙子，看你要什么下场。与其在这自掘死路，不如带你儿子去医院看看。管不了那么多了，走。滚开！阿强，安妮小姐，你怎么在这里？我打电话叫救护车。安妮，魏成。副总，副总，谢谢你。你为什么会突然出现在盛家？老实告诉我，是不是盛明？老实告诉我，是不是盛明？这样不是，我我没事，盛明他并没有为难我。你还在撒谎？都成什么样，你还说他没有为难你？安妮小姐，你就这么喜欢听人掩饰吗？下次他要是再为难你，直接给我打电话，听清楚了吗？也没有别的理由解释我为什么会出现在沈家，不如就这么将错就错吧。嗯，我知道了，谢谢副总。宝宝，也谢谢你救了妈妈一命。想好了吗？孩子怎么办？我打算收下你。好家伙，不会喜欢他的。那我就努力给他最好的生活，我一个人也能把他好好的抚养。如果这个孩子是我的。该有多好！医生，我儿子他到底怎么样了？初步判断，盛祥先生以后不会再具有生育能力了。你说什么？这人还不行！我让他偿命！这人还不行！我我让他偿命！冷静啊！阿兰，盛明的事再说，现在最重要的是阻止盛中醒过来，才别谈搞闹事。可是盛娘怀了傅彦成的孩子，如果真让他生下来，傅家不会袖手旁观的。你们说什么？盛娘怀孕了？不是因为她怀孕，这傅家早就是我们的囊中之物了。那就让他没有这个孩子。现在刚好用上，姐姐，别怪我狠心。傅总好不容易铁树开花了一回，喜欢的人却怀着别人的孩子，这剧情可真狗血、啊。盛家的事情处理怎么样？已经收购的差不多了，但是盛家的人在转移财产。盛明
，还有这本事？是他的后妈苏兰。如果不管的话，生前可能最后连一分钱都拿不到。自作自受。手机稿，如果那么早给我，你就来领我个消息。胡总，这是我的工作，我问一下。姐，你不是都进不送饭吗？怎么这么快出来了？是不是到处送菜？弄死这个贱人！对了，姐，我看了一个帖子。这可、个、是个好机会啊！你坐实了盛明出轨的消息，但他肚子里的孩子就是个孽种，到时候就算是父老年子。他已经两个月大了，很健康。两个月前不就是傅彦成刚回国内一次吗？难道那个避孕药过期了？爸，什么事儿？您这么高兴？我孙子的事儿啊，我能不高兴吗？再过半个月呀、啊，我老头子就要抱大孙子了。<笑>哎，不行，我要把这个喜讯啊告诉所有人。彦<笑>辰，两个月前你碰过他吗？阿姨，啊，抽琴来了，来，快来坐，啊。不了，阿姨，我在网上看到一个帖子，想让你看看是不是他。是，就是他。这身形化成灰我也认得，好你个盛明，胆子这么大，不知道怀了谁的野种，居然敢说是彦成的孩子，到我们顾家是吃醋。您就要当外公了，你早点醒过来好不好？他还等着您给他取名字呢。爸，你是不是能听到我说话呀？爸，爸，白女士，您怎么来了？一个不知廉耻的贱人，竟敢给燕城戴绿帽子，让我们夫家受辱！不小啊！我听不懂您是什么意思。还在装？两个月前，燕城根本就没碰过你。说，肚子里的野种是谁的？不说也行，现在就把我孩子给我打掉！来人，带走！哎，你放开我！我同意离婚。你既然认定了我肚子里的孩子不是傅彦成的，你凭什么打掉我的孩子？你现在还没跟燕城离婚。只要名义上你还是他的妻子，我就绝不允许你肚子里的野种玷污我们富家的名声。哎，放开我！哎
。盛敏，我给你十天的时间，你自己把孩子打了，否则的话，别怪我不客气。走，宝宝，妈妈一定会保护你的。原来你怀的不是傅彦成的孩子，盛明，这下我看还有谁能护得住你？嗯嗯嗯嗯、不行，现在当务之急是不能让盛忠醒过来。现在盛年失去了父亲这个靠山，我也能放心大胆的动手呢。哼，这段时间还是先不要跟傅彦成见面了。喂，潘妮。老板，御景院的设计就剩下收尾了，再去个一两次就行。你能找人替我去吗？你怎么了？哦，我最近身体有点不舒服，拜托了。哦，没事没事没事，那你好好休息。我找个合适的人替你去。嗯。能和傅彦成接触，可是个大机会啊！这件事应该不难办。来，各位，御景院的工作现在需要收个尾，谁帮潘尼去一趟，价格的话。哎，哎，怎么没人吭声啊？哎，哎，怎么没人吭声啊？跟傅彦成合作，机会难得啊，老板。这是不是机会呢？我不知道，但是在傅彦成面前说错话呢，那是会死得很惨的哦。是啊，神奇就是这样被封杀的，我可不敢招惹傅彦成，看是谁去。对，我干活。对。这叫什么事儿呀？这份上呢，硬着头皮上吧。不，不会走。<笑>那个事情是这个样子的，潘宁他请假了，所以接下来御景院的项目我跟您对接。赵，我有事想问问梁总。哎，看上去准备画好改了。梁总和潘女最近一次做爱是什么？梁总和潘女。最近一次做爱是什么时候？副总，你在说什么？我没有听懂啊！我怎么可能跟潘宁的？哎，老板，我跟傅彦成撒谎说你是我老公。对呀、啊，潘宁让我假扮她老公来着，我怎么把这一场忘了？怎么可能做什么？看样子傅彦成对潘宁是有感情的。我要是说错话，我今天还能活着出去吗？呃，副总。实不相瞒，我跟潘妮啊，已经很久没有做了。很久是多久？一一年，或者两年？确定这么久？也可能更久啊！啊！如果杨汉卿一年多都没有碰过他，那说明他的孩子是我的。不错。那那那个啥了，到底要说什么呀？到底要说什么呀？潘妮，我反正我就这么跟他说了，我怕惹怒他，我就说我们两个一年都没有做爱，别吹毛了。潘妮，你跟林安琪可真是……我怎么团团转？副总。你在说什么呀？我装可怜，故意接近我，却又翻脸不认人，现在又联合你老公一起欺骗我，潘明，你到底把我当什么？我是我该。是我的美满。我们的合作到此为止，钱我会给你。但是从今往后，我不想跟你有半点关系。如果能这样，那就再好不过了。
叶言哲，这应该是我们最后一次见，也许这是我们最好的结局。是从今往后，你不需要和我关系。知道呀，他自己肝癌晚期，本来就活不了几天了，怎么能怪到我身上？病人病情突然恶化，需要进行紧急肝移植手术，那就赶紧做呀！你这边已经欠费将近三十万了，而这个手术需要一百万的费用，如果明天中午之前能交齐，就能进行手术；如果交不上，我们也不能违约了。欠费三十万，苏兰，你都干了什么？那还不是因为你呀、啊！要不是你惹怒了富家，富氏集团又怎么会逼得我们快要破产？就算盛家破产，怎么会连一百三十万都拿不出来？而且我不是给了你很多钱吗？你没给我爸治病，你又干了什么？别在这站着说话不腰疼！公司的财务状况你清楚吗？你给的那点钱还不够填窟窿的呢，哪来那么多余的钱？没钱给我爸治病，自己倒是有钱打扮花枝招展。苏兰，你怎么这么狠心？哎呦，盛年呀，你有功夫在这指责我，还不如想想怎么赚钱呢。你就这么放他走了？哼，就凭他，明天中午之前能凑够一百三十万，简直是做梦，真是没死定。喂，老板，我能给你借点钱吗？没问题啊，要多少？我现在手里有三十万，我还需要一百万。一百万？公司的情况你也知道，康有点起色。傅彦成那边的账还没有结清呢，要想筹到这么多钱，都是外公司了。来不及了，我明天中午必须要拿到这笔钱，我再想想办法。不可能，缅甸绝对不可能做这种事。哇！是您自己亲口承认的，孩子不是燕城的，燕城已经被舆论的影响啊很大了，这影响的是我们富氏集团的声誉啊！我不相信，说什么都不相信，绵绵不可能是这样的人。快快快，扶老爷子回去休息。<笑>你要相信绵绵，绵绵真的是个好孩子。我相信他，你先好好休息。接电话，爷爷快点接电话。嗯、这沈明不知道给老爷子灌了什么迷魂汤，老爷子这么信任他。夫人，盛绵小姐在门外求见老爷子。肯定是不想打掉孩子才来求爸的，是来借钱的。哼，我就知道，这些年他问老爷子要了多少钱啊？现在老爷子还病着，这种糟心事啊，就别告诉他了。是。盛小姐，夫人说了，这么晚了，不适合接待客人。不行，我等不了了。如果我今天筹不到钱，我爸就会死。求求你，我求求你，让我进去好不好？你还是别为难我了。盛眠又来要钱了，你要是开了门，他肯定会缠着你不放的。你先回去，他来处理。阿姨，我求求你让我进去见爷爷好吗？我是真的有急事找他。让我们富家遭受这种奇耻大辱，居然还有脸又来问爷爷要钱，盛眠，你的脸皮怎么那么厚啊？
阿姨，我求求你，我求求你让我见一见爷爷。我不管你怎么说我都可以，但是我爸现在还在医院里面躺着，他是真的需要钱。我求求你，只要你给我借一百万，你让我做什么都可以。就是这么装可怜来骗我们老爷子的，我可不是老爷子，不会受你骗。我告诉你，我们傅家是不会再给你一分钱的。老爷子为这事已经气得生病，你要是有良心，就赶紧给我滚！管家，拖出去！阿姨，阿、啊、姨，阿姨，阿、啊、姨，阿、啊、姨，阿、啊、姨，我、啊啊啊啊啊啊啊、求求你了。什么在我的眼睛，总有一点那么难听。真不愧是小文小破处，眼皮就是厚。他、哎哎、不是习惯跪着吗？那就让他跪着。在你的眼睛，我看不到你的疼惜，感到爱意融化在世。嘿，李小姐，你怎么会在这儿啊？小叔，李小姐，我求求你，让我见傅爷爷一面，好不好？<笑>我说怎么会跪在这里呢？原来是觊觎燕城被抓了呀！敢觊觎燕城，是。阿姨，哎，楚晴，我听说老爷子身体不舒服，就来看看他。老爷子在楼上呢，走，跟我来。还是不了，阿姨，爷爷他不太喜欢我，我还是不去给他老人家添堵了。楚晴啊，老爷子啊，只是没看清人，错信了圣眠，日久见人心。燕城和老爷子啊，会看见你的好的。你进来的时候，圣眠没为难你吧？圣眠？什么圣眠？哦，昨天为了钱的事啊，在后院跪了一夜。你没看见他吗？他不是拍你吗？他是盛眠，盛眠是拍你。什么喷你？什么？你跟盛眠这件事情，绝对不能让叶城知道。啊，没事儿。嗯、呃，我是说，御景院的新设计是潘妮做的，想介绍给阿姨认识呢。好、啊<笑>啊，公司还有事儿，先去一趟。叶城，盛眠在前院呢，要不我们从后边走吧？嗯，行。爸，我该怎么办？我该怎样才能救你？啊，师傅，咱们走吧。你。老爷子，你感觉怎么样？有毛病了，你把手机给我拿过来。白秋肯定会为难绵绵的，我就给他提个醒。董事长，昨天盛眠来过了。绵绵人呢？昨天盛眠来借钱，夫人不让他进，他就在门口跪了一夜。现在不知道还在不在？你说什么？盛眠小姐应该走了。哎，在哪儿？绵绵，早知道绵绵会被这样子对待，我就不该把她嫁给燕城。好好的一个姑娘，糟蹋成什么样子了？绵绵，你醒了，<笑>感觉怎么样？爷爷，爷爷。我爸爸现在做手术，他急需用钱，您能不能给我借一百万？我以后一定会还给您的。
这孩子说什么戒呀、啊？我现在就给你打过去。有救了，爸，终于有救了。盛年，你爸不行了，赶紧来医院一趟。爸，苏兰，我爸呢？已经送去火化了，自己没有筹到钱，这可怪不了别人。是医院出具的死亡证明。我都没见到我爸的最后一面，你怎么能把他送进火化？我是他的妻子，自然是我说了算。不过你要是想见他，也不是不行。把你所有的股份和财产都转移到我名下，并且不赴宴离婚，我就把他的骨灰给你。你爸已经死了，富家也不要你，你现在还能怎么办呢？我劝你乖乖听话，不会是孩子。孟、嗯、成，你都在这坐了一上午了，喝点咖啡休息一下吧。如果能这样，那就再好不过。这个盛年真是阴魂不散，既然如此，就只能彻底断了他的念想。他肚子里的孩子，绝对不能再丢了。绵绵，我的好绵绵哟、哦！<笑>绵绵。怎么这么晚了还不睡啊？爸爸，你以后能不能早点回来？绵绵不想让爸爸这么累。爸爸要挣钱给绵绵啊，等爸爸挣好多好多钱，就一直陪着绵绵，好不好啊？嗯，爸爸。去哪儿呀？嗯你就是盛年吧？你们要干什么？你惹了不该惹的人，还问我们干什么？哼，副总说了，你肚子里的孩子不能留。我求求你们，我求求你们，让我做什么都可以，只要不要伤害我的孩子。我就是问一问副总，看他老爸，他想流血了！妈的，愣着干嘛跑？啊、这女人真这么绝情，电话都不接了。停车！安妮，你先醒。这位小姐身体虚弱，又遭到毒打，这个孩子怕是保不住了。大人必须安人无恙，小孩无所谓。嗯、我让你照料安心，你照料好，应该马上就到了。你是怎么了？你是怎么照顾他？不是你自己的妻子保护不了吗？就算你不喜欢他，可是他肚子里的孩子，孩子，现在看情况很严重，要是再隐瞒下去，啊，不懂，不是你想的这样。其实我跟他，这其实我不是。你们谁是盛眠家属？盛眠现在病情危急，需要家属监测。盛眠。什么盛眠？顾总，您还不知道，盛眠就是潘年，我我也不是她丈夫。你说什么？你说什么？潘年是盛眠？家属呢？没有人签字，手术无法进行。他父亲出事了
，她是有个老公，但是那个混蛋对她不管不问的，还有没有什么其他办法？你是谁呀、啊？我是她老公。喷你的老公是傅彦成，那我刚才骂了傅彦成。傅总，那既然您在这边，我就放心了。我先走了。如果他是失恋，老为什么要瞒着我？为什么要骗？病人已经脱离生命危险，母子平安。不过在母体这么虚弱的情况下，能保住一个两个月大的孩子，也算是奇迹了。谢谢医生。两个月，傅总，那不刚好是你回国的时候？伤他的人查到了吗？查到了，是楚晴小姐。我先回趟家，你帮我好好照看他。您放心，我一定竭尽全力照顾好夫人。家人们，谁懂啊？超级狗血事件，傅总的情人竟然是夫人本人！老爷子，您是认真的，您真的同意燕城离婚，娶初晴啊？再不让他们离婚，难道眼睁睁的看着他们糟蹋绵绵？他离开绵绵，他爱娶谁娶谁，我会再为绵绵安排一门亲事。燕城，爷爷同意你离婚，同意我们在一起了。哎，燕城，你这是干什么？怎么这么对楚无情啊？哎，上吧。我为什么这么对他？他心里清楚。燕城，你这话什么意思？我怎么有点听不懂啊？难道不是你派人去打掉绵绵的孩子的吗？是我。找人打掉绵绵的孩子？肖楚晴，你小小年纪，你怎么这么恶毒？不是我。肖月和他的混混们都已经承认了。孩子狡辩，是你不是很讨厌盛明吗？你不是想跟他离婚吗？不是是在帮我。谁说我离婚的？小祖姐，你以为你是个什么东西啊？我的事情还轮不到你来插手。日常。交给警察，顺便告诉肖家，若是想保释他，那肖家以后在帝都就不用回来。若是想保释他，那肖家以后在帝都。阿姨，哎，阿姨，你救救我！我真的不是故意的。静晴啊，你不要喜欢是你。快走！阿姨，阿姨，来救救我！妈，以前是以前，但现在我的妻子只能是盛眠。我已经决定好了，你就别管了。严城，绵绵现在怎么样了？你放心，母子平安。你现在知道对他好了，可是你别忘了，你以前你对他什么样，甚至绵绵进门借钱救他爸爸的时候，你就把他拒之门外。先说好，如果绵绵执意离婚，我会站在他那边。你先好好想想怎么办。不要，不要，不，不。你怎么在这里？不然你想是谁？守在这里。盛眠小姐，你都知道了。盛眠，你把我耍得团团转，是有意思吗？你为什么要骗我？傅总，从我们两个第一次见面，就在电话里面说要离婚的事情。我跟你结婚三年，你对我的厌恶从来都不加掩饰，你让我怎么敢告诉你？烟雾盛家，烟雾盛年，甚至在我爸病重的时候，我在狱警院的门口
，我跪了整整的一天一夜，你都不曾看我一眼，你甚至还要打掉我的孩子。贤才，你又有什么资格指责我？我才失去你的，所以你是来监督我的儿子的。我操！如果我早点认识你，一定不会让你受这么大委屈的。从我爸死了的那一刻开始，我们俩就没可能。但如果我告诉你，你爸爸还活着，盛明那边怎么还没动静？难道他真的愿意为了股权和钱财，永远都不见他这个爸了吗？妈，爸还没死，你就用他的死来骗盛明。还说呢，本来我这计划都要成功了，不知道从哪打来了一笔钱，竟让这老东西手术成功了。趁他还没醒，我们必须把盛眠的股权和钱财搞到手。万一他要是醒了，这一切可全完了。啊，这样下去也不是办法。现在唯一的办法就是让假死变成真死。阿翔，你是想……哎，不不不，阿翔，千万别做傻事呀！这人可是有犯法的。赵明早就以为他死了，他不知不觉的消失，又有谁知道？再说，就算我们得到盛眠的股份与财产，盛总醒过来会放过你吗？别忘了，你在他面前，我许顺，做了什么？阿爸，阿翔，别做傻事啊！起来。你怎么知道你爸在这里的？宋兰，我爸对你不薄，你怎么这样对他？对我不薄，我跟了他这么多年，才拿到百分之十的股份。你爸手一挥，就给了你百分之三十，凭什么？我们家阿香违约一分都没拿到，你这样下去，叫我们家怎么活？妖怪！我就怪他给的太少了，爸跟我妈一点点的才做到现在这样，你坐享其成不说，你还嫌给的少，你现在还要因为这些钱把我爸害死，你什么人啊？都是他活该，他自找的，快快说！苏然，我已经报警了，等着给我把牢给坐出来。小明，既然今日难逃一死。你就陪我下地狱吧！小心！别吵！别吵！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈天长，天长，难道你看不出我们爱的？怎么明明相爱的两个人，有这几分的？对不起，都是我的错，对不起，对不起。明显我们都要偷偷告诉他。在无数夜深人静的夜，也知道，你别吓我。在想他
这就是小孩子玩的东西呢，真不要啊！要是你非给我买的话，我也不是不能要。你这小嘴儿，你跟谁学的呀？多少钱啊？这个？小姐，这个四千元。四千？这么贵？不好意思啊，我们不要了。妈妈给你好吃的。儿子，你怎么才来呀、啊？爸爸，妈妈给我买玩具，是吗？妈妈真坏，那爸爸给你买好不好？顾彦成，你惯他吧。我、嗯。